Okay, well, hello everyone. Welcome back. Welcome to the current affairs of December part two. Let's see the first one. So, which country will assume the chairmanship of the Vassar Agreement, a multilateral technology uh, technology control agreement on first January 2023 for a period of one year. First January Renewal Irvay Mudana Oka Samacharam Oka Samachara Kala Niki Bahu Pakshika Sanketi Ka Nientrana Upandamaina Vasanar Arrangement Chairman Ga Ye Desam Badhyatalu Speaker Istundi. What is that country and it is India? Basically Vasanar Agreement Anat twenty the India and Kapelo and the Judah Multi Multilateral Technology Technology Control Agreement. Basically the Chesi Denik Samadin Chindi Anante arm forces e arms and ammunitions untaika the weaponry arms and weaponry evaithe untayo vaati yokka transparency ni accountability ni maintain cheyadaniki adhe vidhanga entha number mana prathi okka desam kuda ante dintlo ennaithe member countries unnayo aa desam diggara enni nuclear weapons unnai akkada aa desalalo unnatundi nuclear weapons valana entha mandi ee entha mandi terrorist activities kosam enni desalu oka desam nunchi inkoka desaniki Terrorist activities low include Chayad and Kosaman Chepesi, Yenthasatham arms and weaponry and at twenty the Tarala Veltune, Vati Gurinchoka, Vati Gurinch check petadaniki, Adavanga, Vati Kosaman Chepesi, accountability and clarity in maintain Chayad and Kosam, maintain Chayad and Kosam, E agreement in sign this year. Basically, Vasanar agreement in Yoka, Secretariat Ochesi Yakudundi Anante, it is situated in Austria, Vienna. Marimana Bharat Desam, Asaldin to total the any member countries in India Anante. Total ga nalabhai rendu member countries unnai. Mana Bharat desam dintlo yenno desam ga nilchin nandi, yenno desam ga join nindi, e year lo join nindi anante. 42nd member country ga mana Bharat desam rendi vela padhiyaru samacharam lo yi Vassar agreement lo join nindi. Aithi ikkada chairmanship pante enti anante. First January nunchi oka samachara kalam paatu varku. Ante next year. December 31st, 2023 Varku, Dini Saman the Jinat twenty eight twenty meetings conduct chesina and eight twenty decisions the squal and nakuda Manabharata de Sapu chairmanship Manabharata de Sapu Advarium Lone Chot Cheskunta. Idi Varaku Marie de Samunde than the last year Anante it is Ireland. Ireland de Sam Adjekshata Vahinchedi Ireland Lunchi Pramanabharata de Sam Adjekshatanu. Ireland capital city intendi, it is Dublin and the currency is Ireland Peso. Avidanga the Nika Secretary to Chessi Austria Vienna Londi and E Vidanga the Indwara accountability ni accountability ni maintain chair and transparency ni accountability ni maintain chase to Unna twenty weapons, nuclear weapons of which leather where arms of which E arms cani one day weapons cani arms or weapons even ni kuda e terrorist activities lo involve avakunda unde in the ku terrorist activities ki doha the parakunda. Unenduku safeguard Chedaniki, Watanitki, Alanti, Kandalanitiki Kuda, Oka, check petadaniki, Evasanar agreement and twenty than a sign this. The include major ga, yea, member countries Unta and Anante, NATO, North Atlantic Treaty Organization, and European Union. E. they sell it into Yakuunte. Manabara the Desam, Nalabarendo, they sing with into join in the Pudu, a year long day and that is in the year two thousand and seventeen. Right, next one. India's first infantry museum will be opened in which of the following cities? Uh, open will be Gadandi, but it has been opened in more region Madhya Pradesh. Not only that, and the first uh, first infantry museum matra mekado even second infantry museum kuda it is situated in indoor madhya pradesh basically ee renditini mana bharat deshamlo vijay divas annatundi dani manam eppudu celebrate chestamandi vijay divas that is celebrated on december 18th every year dantlo bhagangane so december 18th vijay divas enduku celebrate chestam operation trident indian navy vallu active ga involve ayi 1971 va samacharamlo jariginatundi India Pakistan War. India Pakistan War lo Manabharat Desam Operation Trident Anatavanti activity Dwara Indian Navy Walu Yevi Dhanga Pakistan Walu Manabharat Desaniki surrender Ayelaga Chaser. Dini Valane Pakistan Nunchi Pakistan Nunchi Bangladesh Anatwanti separate Desanga Yerpato Avadaniki Mukya Karna Medan Yanante. 1971 India Pakistan war. That la mukhya patan poshi chine Manabharat desam. Aavi danga Manabharat desani ki Bangladesh ki madhya ekko friendly ties hone daani ki major reason intendi ani te. 
ఆ దేశం పాకిస్తాన్ నుంచి సెపరేట్ అవ్వడానికి మన భారతదేశం చాలా వరకు హెల్ప్ చేసింది కాబట్టి రీసెంట్గా ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో జరిగినటువంటి గోల్డెన్ జూబ్లీ సెలబ్రేషన్స్కి గోల్డెన్ జూబ్లీ సెలబ్రేషన్స్కి హోస్ట్ గెస్ట్గా గెస్ట్గా మన భారతదేశ ప్రధాని అయినటువంటి నరేంద్ర మోదీ గారిని ఈ బంగ్లాదేశ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయినటువంటి షేక్ హసీనా గారు ఇన్వైట్ చేశారు దిస్ వాజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ ఆ విధంగా ఇక్కడ ఇన్ఫాంట్రీ అంటే ఏంటి అని అంటే సోల్జర్స్ హూ వర్క్ ఆన్ ఫుట్ అలాంటి వాళ్ళని ఇన్ఫాంట్రీ అని చెప్పేసి అని అంటాం ఈ సోల్జర్స్ ఎవరైతే నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ వన్ దానికంటే ముందు కూడా అంటే సెవెంటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్లో జరిగినటువంటి బ్యాటిల్ ఆఫ్ ప్లాజీ అవ్వచ్చు సెవెంటీన్ సిక్స్టీ ఫోర్లో జరిగినటువంటి బ్యాటిల్ ఆఫ్ బక్సర్ అవ్వచ్చు అదేవిధంగా ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ రివోల్ట్ దీనినే ఫస్ట్ వార్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ లేదా సిపాయ్ రివోల్ట్ అని కూడా అంటారు ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ రివోల్ట్ అవ్వచ్చు అదేవిధంగా ఈ నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్లో జరిగినటువంటి ఇండియా పాకిస్తాన్ వార్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదవ సంవత్సరంలో చోటు చేసుకున్నటువంటి కార్గిల్ వార్ అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు అంటే సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ నుంచి ట్వంటీ ట్వంటీ వరకు మన భారతదేశం చేపట్టినటువంటి మన భారతదేశం చేపట్టినటువంటి వివిధ వివిధ ఆపరేషన్స్ వివిధ వార్ లైక్ సిచ్యువేషన్స్ దాంట్లో వీళ్ళు భాగస్వామ్యం తీసుకోవడం అంటే సోల్జర్స్ వీళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేసి ఈవెన్ వాళ్ళ ప్రాణాలను సైతం లెక్క చేయకుండా సాక్రిఫైస్ చేసి మన దేశం మన దేశం కోసం ఎంత వరకు వాళ్ళు ఈవెన్ జీవితాన్ని కూడా త్యాగం చేసినటువంటి సాక్రి వాళ్ళు చేసినటువంటి సాక్రిఫైస్కి ప్రతిఫలంగానే దానిని కమెమరేట్ చేస్తూనే వాళ్ళ యొక్క పెయింటింగ్స్ మురల్స్ రూపంలో మురల్స్ అంటే ఏంటండి జనరల్లీ మురల్స్ అంటే దోజ్ ఆర్ నథింగ్ బట్ మీనియేచర్ పెయింటింగ్స్ ఒక వాల్ మీద ఉండొచ్చు లేదా ఒక ఇన్స్క్రిప్షన్ లాగా ఒక మెటల్ ప్లేట్ మీద ఉండొచ్చు సమ్ వుడ్ వుడ్ కార్వింగ్ మీద ఉండొచ్చు వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి అట్లాంటి వాటిని మురల్స్ అని అంటాం మీనియేచర్ పెయింటింగ్ మురల్స్ రూపంలో అదేవిధంగా హోర్డింగ్స్ రూపంలో అంటే విత్ ఇన్ ద విత్ ఇన్ ద ఫోర్ వాల్స్ ఆఫ్ దట్ ఇన్ఫాంట్రీ మ్యూజియం ఓన్లీ విత్ ఇన్ దాట్ ఈ మురల్స్ ఉండడం పెయింటింగ్స్ ఉండడం అదేవిధంగా వాళ్ళ యొక్క స్టాట్యూస్ వాళ్ళ యొక్క పేర్లు వాళ్ళు ఏ యుద్ధంలో భాగస్వామ్యం తీసుకున్నారు ఇవన్నీ కూడా కంప్లీట్ డీటెయిల్స్తో వాళ్ళు చేసినటువంటి సాక్రిఫైస్ని ప్రపంచం మొత్తానికి తెలియజెప్పే విధంగా ఇన్ఫాంట్రీ మ్యూజియం అన్నటువంటి దాన్ని మొట్టమొదటిసారి మధ్యప్రదేశ్లో దీనిని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు సెకండ్ ఇన్ఫాంట్రీ మ్యూజియం వచ్చేసి ఇండోర్ మధ్యప్రదేశ్లో దీనిని లాంచ్ చేశారు అయితే ఈ మో మధ్యప్రదేశ్ దీనికి సంబంధించి రెండు వేల తొమ్మిదిలో దీని యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ చేస్తే రెండు వేల పంతొమ్మిదవ సంవత్సరంలో దీని యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్టర్ టెన్ ఇయర్స్ ఇట్ హాస్ బీన్ కంప్లీటెడ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ త్రీ స్టోరీ బిల్డింగ్ క్లియర్ కదండి దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ఇన్ఫాంట్రీ మ్యూజియం రైట్ నెక్స్ట్ వన్ రీసెంట్లీ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సిటీ హాస్ యూస్డ్ ఐటీఎంఎస్ టెక్నాలజీ టు మేనేజ్ ట్రాఫిక్ వాట్ ఈస్ దట్ సిటీ అండి ఇట్ ఈస్ బెంగళూరు విచ్ ఈజ్ ద క్యాపిటల్ సిటీ ఆఫ్ కర్ణాటక స్టేట్ అయితే దీనికి చీఫ్ మినిస్టర్గా ఎవరున్నారండి బసవరాజ్ బొమ్మై బసవరాజ్ బొమ్మై ఈజ్ సర్వింగ్ యాజ్ ద చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ కర్ణాటక ఐటీఎంఎస్ అంటే ఏంటి అని అంటే ఇంటెలిజెంట్ ట్రాఫిక్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఇంటెలిజెంట్ ట్రాఫిక్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ దాట్ ఈజ్ ఐటీఎంఎస్ ఇంటెలిజెంట్ ట్రాఫిక్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఈ సిస్టమ్ ద్వారా జనరల్గా బేసిక్లీ మనం ఎప్పుడైనా సరే టూ వీలర్లో కానీ ఫోర్ వీలర్లో కానీ ఆన్ ద రోడ్ మనం ట్రావెల్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైనా ట్రాఫిక్ వైలేషన్స్కి ఎవరైనా ట్రాఫిక్ వైలేషన్స్కి పాటు పడ్డారనుకోండి అలాంటప్పుడు అంటే సీట్ బెల్ట్ ధరించకపోవడం కానివ్వండి అదేవిధంగా హెల్మెట్ పెట్టుకోకపోవడం పొల్యూషన్ చెక్ లేకపోవడం ఆర్సీ రిజిస్ట్రేషన్ లైసెన్స్ లేకపోవడం ఇలాంటివన్నీ కూడా ఇలాంటివన్నీ కూడా మేజర్ రోల్ ని ప్లే చేస్తే అలాంటప్పుడు సమ్ ట్రాఫిక్ పోలీస్ ఆఫీసర్ విల్ బి దేర్ హీ విల్ బి ఇన్ఛార్జ్ హీ ఆర్ షీ విల్ బి ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అని అంటే విత్ ఇఫ్ ఎనీ డాక్యుమెంట్ ఈజ్ మిస్సింగ్ విత్ అస్ ఎనీ డాక్యుమెంట్ ఆర్ రిజిస్ట్రేషన్ హెస్ బిన్ మిస్సింగ్ విత్ అస్ అప్పుడు వాళ్ళు మన నెంబర్ ప్లేట్ ఏదైతే ఉందో దాని దాని యొక్క ఫోటోని క్యాప్చర్ చేసి దాని మీద సో అండ్ సో ట్రాఫిక్ వైలేషన్కి వీళ్ళు పాల్పడ్డారు అని చెప్పేసి చలాన్ని రిలీజ్ చేస్తారు ఆ పని అంతా కూడా ఒక మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ద్వారా ఒక డేటాబేస్ ద్వారా ఆన్లైన్ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా చేపట్టడం కోసం ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఐటీఎంఎస్ అనేటువంటి దాన్ని లాంచ్ చేశారు దీని ద్వారా ఏమవుతుంది అని అంటే మ్యాక్సిమం
ఎప్పుడైనా సరే ఒక ట్రాఫిక్ పోలీస్ ఆఫీసర్కి ఫిజికల్ ట్రాఫిక్ పోలీస్ ఆఫీసర్కి మనం ఎప్పుడైనా సరే ఇట్లా ట్రాఫిక్ నియమాలను పాటించకుండా దొరికిపోయాం అన్నప్పుడు వాళ్ళు చలాన్ వేయకుండా ఉండడానికి సమ్ హండ్రెడ్ ఆర్ టూ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లైక్ దిస్ దే విల్ బీ గివెన్ అలాంటి బ్రైబరీ యాక్టివిటీస్ కరప్షన్ యాక్టివిటీస్ వాటిని కూడా కంట్రోల్ చేయడానికి వాటిని వాటికి కూడా చెక్ పెట్టడానికి ఈ ఐటీఎంఎస్ టెక్నాలజీ అనేటువంటిది చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు వెన్ దేర్ ఈజ్ నో పర్సనల్ హూ ఈజ్ నో పర్సన్ ఆర్ పర్సనల్ హూ ఆర్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ దిస్ వన్ అప్పుడు మనకి ఫిజికల్గా కనిపించినప్పుడు యాజ్ ఆల్ దీస్ ఆర్ పర్ఫార్మ్డ్ బై సమ్ సాఫ్ట్వేర్ వాటి నుంచి తప్పించుకోవడం ఎవరి వల్ల కాదు ఆ విధంగా ఐటీఎంఎస్ అన్నటువంటి ఇంటెలిజెంట్ ట్రాఫిక్ మా మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అన్నటువంటి దానిని బెంగళూరు బెంగళూరు సిటీలో దీనిని లాంచ్ చేశారు సో దాట్ కరప్షన్ని అవాయిడ్ చేయొచ్చు ట్రాఫిక్ని మేనేజ్ చేయవచ్చు అదేవిధంగా దాని నుంచి వచ్చేటువంటి ఇన్కమ్ అకౌంటబిలిటీ కూడా మెయింటైన్ చేయవచ్చు ఇవన్నీ కూడా మెయింటైన్ అవుతాయి రైట్ నెక్స్ట్ వన్ అకార్డింగ్ టు న్యూస్ కాలిన్స్ హాస్ ఓపెన్ ద ఏరోస్పేస్ గ్లోబల్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ సెంటర్ అండ్ కాలిన్స్ ఇండియా ఆపరేషన్ సెంటర్ ఇన్ విచ్ సిటీ అగైన్ ఇట్ ఈస్ బెంగళూరు సిటీ ఓన్లీ అయితే ఇక్కడ కాలిన్స్ అన్నటువంటి సంస్థ అసలు ఏ బేస్డ్ ఈ సంస్థ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ మసాచ్యువేట్స్ బేసిక్లీ ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ సారీ ఇట్ ఈస్ యుఎస్ బేస్డ్ కంపెనీ అండి కాలిన్స్ అన్నటువంటిది మేజర్గా ఈ సాఫ్ట్వేర్ డ్రివెన్ థింగ్స్ కానివ్వండి టెక్నాలజికల్ డ్రివెన్ థింగ్స్ వీటిని డిఫెన్స్ రంగంలో అదేవిధంగా ఈ సాఫ్ట్వేర్ టెక్నాలజీ రంగంలో ఎక్కువగా డిజైన్ చేసేటువంటి సంస్థ నెంబర్ వన్ టెక్నాలజికల్ డ్రివెన్ సంస్థగా ఈ కాలిన్స్ అనేటువంటిది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ టెక్నాలజికల్ డ్రివెన్ సంస్థగా ఈ కాలిన్స్ అనేటువంటిది ఉంది కాలిన్స్ యుఎస్ సంస్థ అయినటువంటి ఇది బెంగళూరులో వీళ్ళ యొక్క సంస్థని ఏర్పాటు చేసి దీని ద్వారా ఈ సమ్ త్రీ ఏకర్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్లో రానున్నటువంటి టూ త్రీ ఇయర్స్ టూ త్రీ ఇయర్స్లో ఆ పర్టికులర్ ఏరియాలో వీళ్ళు ఈ కన్స్ట్రక్షన్ని చేపట్టి దాని ద్వారా ల్యాక్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ల్యాక్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ల్యాక్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ని క్రియేట్ చేయడానికి ఇది ఒక వేదికగా మన భారతదేశంలో బెంగళూరుని ఒక వేదికగా వీళ్ళు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు రైట్ నెక్స్ట్ వన్ విచ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ ఆర్డర్ ద డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్ ఫర్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ వాట్ ఈస్ దట్ స్టేట్ అండి ఇట్ ఈస్ కర్ణాటక స్టేట్ దీని యొక్క చీఫ్ మినిస్టర్ వచ్చేసి ఎవరున్నారండి బసవరాజ్ బొమ్మై ఈజ్ సర్వింగ్ యాజ్ ద చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ కర్ణాటక అయితే ఇక్కడ బేసిక్లీ డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్కి డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ వచ్చేసి ఏంటండి ఎందుకు డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ అని అంటే జనరల్గా మనం స్టేట్ లెవెల్లో గవర్నమెంట్ జాబ్స్ చూసినా లేదా పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్స్లో ఎప్పుడైనా సరే దానికి సంబంధించి నోటిఫికేషన్ వస్తే అలాంటి నోటిఫికేషన్స్లో స్పోర్ట్స్ కోటా అని చెప్పేసి సెపరేట్గా స్పోర్ట్స్ కోటా ఉంటుంది అండ్ ఆ స్పోర్ట్స్ కోటా ద్వారా ఉన్నటువంటి వేకెన్సీస్లోని కొన్ని వేకెన్సీస్ని వాళ్ళకి అలాట్ చేస్తారు డిపెండింగ్ అపాన్ ద దేర్ మెరిట్ ఇన్ దట్ స్పోర్ట్స్ కోటా వాళ్ళకి వచ్చినటువంటి మినిమల్ మార్క్స్ వాటిని అండ్ మెరిట్ని ఈ స్పోర్ట్స్ కోటాలో వచ్చినటువంటి మెరిట్ని ఈ రెండింటిని క్లబ్ చేసి వాళ్ళకి ఉద్యోగం అన్నటువంటిది ఇస్తారు దిస్ ఈజ్ నార్మల్ ట్రెడిషనల్ మెథడ్ అలా కాకుండా కేవలం స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్కి మాత్రమే డైరెక్ట్గా రిక్రూట్మెంట్ ఒక ఈ రిక్రూట్మెంట్ కౌన్సిల్ కర్ణాటక రిక్రూట్మెంట్ కౌన్సిల్ అని చెప్పేసి ఒక కౌన్సిల్ ఉంటుంది ఆ కౌన్సిల్ ద్వారా డైరెక్ట్గా స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్ని రిక్రూట్ చేసుకునేటువంటి ఒక ప్రక్రియ ఈ రిక్రూట్మెంట్లో కూడా గ్రూప్ ఏ గ్రూప్ బి గ్రూప్ సి అండ్ డి అని చెప్పేసి వేరియస్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పోస్టులు అనేటువంటివి ఉంటాయి ఇవన్ మనం పబ్ ప్రతి ఒక పబ్లిక్ సెక్టర్లో ఏబిసిడి ఇట్లా గ్రూప్ వైజ్ ఉంటాయి గ్రూప్ ఏ వచ్చేసి ఎవరైతే డిగ్రీ హోల్డర్ ఉంటారో డిగ్రీ హోల్డర్ ఉంటూ ఒలింపిక్స్లో కానివ్వండి లేదా ఒలింపిక్స్ కానీ ఎయిదర్ ఒలింపిక్స్ ఆర్ పారాలింపిక్స్ ఒలింపిక్స్లో కానివ్వండి పారాలింపిక్స్ ఛాంపియన్షిప్స్లో వాళ్ళు ఏదైనా ఒక మెడల్ గెలుచుకుని వాళ్ళకి గ్రాడ్యుయేషన్ సర్టిఫికేట్ ఉన్నట్లయితే గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ చేసి ఉన్నట్లయితే వాళ్ళకి గ్రూప్ ఏ ఆఫీసర్గా వాళ్ళని రిక్రూట్ చేసుకుంటారు అలా కాకుండా గ్రాడ్యుయేషన్ సర్టిఫికేట్తో పాటు వాళ్ళు కామన్వెల్త్ గేమ్స్లో కానివ్వండి లేదా ఏషియన్ గేమ్స్లో వాళ్ళకి మెడల్ లభించినట్లయితే అలాంటి వాళ్ళకి గ్రూప్ బి గ్రూప్ బి ద్వారా
అదర్ ఛాంపియన్షిప్స్ లేదా స్టేట్ లెవెల్లో జరిగేటువంటి ఛాంపియన్షిప్స్ ఇంకా వేరే ఇతర ఏ ఛాంపియన్షిప్స్లో అయినా వాళ్ళు నిష్ణాతులు అయి ఉంటే అలాంటి వాళ్ళకి గ్రూప్ సి అండ్ గ్రూప్ డి దాని ద్వారా రిక్రూట్మెంట్ చేపడతారు ఆ విధంగా కర్ణాటక స్టేట్ గవర్నమెంట్ వచ్చేసి డిరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ పర్టికులర్గా పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్స్లో వేరే వాటిల్లో ఒక కోటా కాకుండా డైరెక్ట్గా వాళ్ళనే రిక్రూట్ చేసుకునేటువంటి ప్రక్రియ కేవలం ఈ రిక్రూట్మెంట్ మాత్రమే కాదండి దీని ద్వారా మన లాస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఆగస్ట్ ఆ గేమ్స్ తర్వాత సెవెంటీ ఫైవ్ స్పోర్ట్స్ పర్సనాలిటీస్ని స్పోర్ట్స్ ఛాంపియన్స్ని ఐడెంటిఫై చేశారు ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళకి పర్ హెడ్ పది లక్షల రూపాయల ఫినాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ వాళ్ళ ట్రైనింగ్కి కావాల్సినటువంటి ఖర్చుని ఈ స్టేట్ గవర్నమెంట్ అందజేస్తూ దానితో పాటు నెక్స్ట్ జరగబోయేటువంటి పారిస్ ఒలింపిక్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ పారిస్ ఒలింపిక్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్లో వీళ్ళు భాగస్వామ్యం తీసుకునేలాగా వాళ్ళని తయారీ వాళ్ళని తయారు చేస్తున్నారు దట్ ఈస్ ద మోట బిహైండ్ దిస్ వన్ క్లియర్ కదా రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సి ఇన్ విచ్ స్టేట్ కార్తికేయ దీపం చారియట్ ఫెస్టివల్ హాస్ బీన్ ఆర్గనైజ్డ్ రీసెంట్లీ ఎస్ వాట్ ఈస్ దట్ స్టేట్ అండి ఇట్ ఈస్ తమిళనాడు దీని యొక్క క్యాపిటల్ సిటీ వచ్చేసి ఏంటండి దట్ ఈజ్ చెన్నై అండ్ దీనికి చీఫ్ మినిస్టర్గా ఎవరు ఉన్నారండి అని అంటే ఎంకే స్టాలిన్ ఈజ్ సర్వింగ్ యాజ్ ద చీఫ్ మినిస్టర్ రీసెంట్గా కేరళలో కూడా ఇంకొక ఫెస్టివల్ వయనాడ్ అన్నటువంటి పేరుతో రైస్ ఫెస్టివల్ని వయనాడ్ రైస్ ఫెస్టివల్ అన్నటువంటి దానిని సెలబ్రేట్ చేశారు బికాస్ ఆఫ్ బికాస్ ఆఫ్ గ్రోయింగ్ వెరైటీ వైడ్ వెరైటీ ఆఫ్ రైస్ క్రాప్స్ దట్ వర్ కల్టివేటెడ్ విత్ ఇన్ ద రీజియన్ ఆఫ్ కేరళ డిపెండింగ్ అపాన్ దాట్ వీళ్ళు ప్రతి సంవత్సరం కూడా వయనాడ్ అన్నటువంటి పేరుతో రైస్ ఫెస్టివల్ని సెలబ్రేట్ చేస్తారు ఈ ఇయర్ కూడా సెలబ్రేట్ చేశారు ఇన్ ఏ కేసు తమిళనాడు ఇయర్ ఈ కార్తికేయ దీపం తమిళనాడు రీజియన్స్లో మా రీజియన్లో మాత్రమే కాదండి అలాంగ్ విత్ దాట్ కర్ణాటకలోనూ ఏపీలోనూ కేరళలోనూ కూడా ఈ కార్తికేయ దీపం అన్నటువంటి ఫెస్టివల్ని డిఫరెంట్ పేర్లతో లైక్ ఏపీలో అయితే కార్తికేయ దీపం అన్నటువంటి పేరుతో దీనిని సెలబ్రేట్ చేస్తూ ఉంటారు జస్ట్ లైక్ వింటర్ సీజన్లో యాజ్ దే ఫీల్ వెన్ ఎవర్ దే ఫీల్ పర్టికులర్ ఆస్పీషియస్ డే ఆ డే రోజు దీపాలని వెలిగించి ఈ ఫెస్టివల్ని సెలబ్రేట్ చేస్తారు కార్దిగై దీపం అన్నటువంటి పేరుతో అండ్ దీని గురించినటువంటి మెన్షనింగ్ మీరు చూ ఇది వరకు చూసినట్లయితే వేదాసుల సమ పురాణస్ అండ్ అదేవిధంగా మను మనుస్క్రిప్ట్లో కూడా దీని గురించినటువంటి ప్రస్తావన ఉంది బట్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ ఈస్ అబౌట్ దేనికి సంబంధించింది అని మాత్రం ఎక్కడ కూడా మెన్షనింగ్ లేదు బట్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ కార్తికేయ దీపం ఎవ్రీ ఇయర్ తమిళనాడు పీపుల్ సెలబ్రేట్ దిస్ ఫెస్టివల్ లైటింగ్ ఎయిర్ దియస్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ which state has received an award for tuberculosis control program what is that state and it is nagaland dini yokka capital city entandi kohima is the capital city adhe vidhanga nagaland state ki chief minister ga evaru unnarandi konrad k sangma konrad k sangma is serving as the chief minister of nagaland aithe tuberculosis is a disease అసలు ట్యూబర్క్యులోసిస్ అన్నటువంటిది బ్యాక్టీరియల్ డిసీజా వైరల్ డిసీజా ఫంగల్ డిసీజా అని అడిగితే ట్యూబర్క్యులోసిస్ ఈజ్ అ బ్యాక్టీరియల్ డిసీజ్ మైకో బ్యాక్టీరియం ట్యూబర్క్యులోసిస్ అన్నటువంటి బ్యాక్టీరియా ద్వారా ఒక పర్సన్ నుంచి ఇంకొక పర్సన్కి స్ప్రెడ్ అవుతుంది అది కూడా ఏ విధంగా స్ప్రెడ్ అవుతుందండి అని అంటే ఎయిర్ అన్నటువంటి మీడియం ద్వారా ఎయిర్ని మీడియంగా చేసుకొని ఒక పర్సన్ నుంచి ఇంకొక పర్సన్కి వాళ్ళ యొక్క స్పిట్ ద్వారా అదేవిధంగా వాళ్ళ స్నీజింగ్ వాళ్ళు టీబీ ఎఫెక్టెడ్ పర్సన్స్ ఎప్పుడైనా స్నీజ్ చేసినా తుమ్మిన దగ్గిన ఇలాంటివి జరిగినప్పుడు మనం వాళ్ళ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉంటే త్రూ దాట్ ఎయిర్ వలన ఒక పర్సన్ నుంచి ఇంకొక పర్సన్కి స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటుంది దిస్ డిసీజ్ ఈజ్ కంటీజియస్ ఆర్ నాన్ కంటీజియస్ అని అంటే అబ్సల్యూట్లీ దిస్ ఈజ్ అ కంటీజియస్ డిసీజ్ and even mana bharata desam kuda oka target ni set cheskundi that is tb mukt bharat abhiyan tb mukt bharat abhiyan ani cheppesi ee concept dwara 2017 nunchi 2025va samacharam varaku by the year 2025 tb ni mana bharata desam nunchi anni states మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని స్టేట్స్ నుంచి కంప్లీట్గా ఇరాడికేట్ చేయాలి టీబీ ముక్త భారత్ అంటే టీబీ ఫ్రీ దేశంగా మన భారతదేశాన్ని నిలపాలి అని చెప్పేసి ఈ స్కీమ్ని ఈ కాన్సెప్ట్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు దానికి అనుగుణంగానే వేరే పోర్టల్ని కూడా లాంచ్ చేస్తున్నారు దాంట్లో వన్ ఆఫ్ ద పోర్టల్స్ వచ్చేసి నిక్షయ పోర్టల్ నిక్షయ పోర్టల్ని రీసెంట్గానే లాంచ్ చేశారు ఈ నిక్షయ పోర్టల్ అండ్ నిక్షయ స్కీమ్ వచ్చేసి దేని కొరకండి అని అంటే న్యూట్రీషియస్ ఫుడ్ టీబీ పేషెంట్స్ 
వాళ్ళలో జరిగేది ఏంటండి టీబీ పేషెంట్స్లో ఈ బ్యాక్టీరియా త్రూ ఎవరైతే ఎఫెక్ట్ అవుతారో అలాంటి వాళ్ళ యొక్క ఇమ్యూనిటీ రెసిస్టెన్స్ పవర్ అనేటువంటిది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అండ్ దే ఆర్ ప్రోన్ టు ప్రోన్ టు గెట్ మచ్ మోర్ డిసీజెస్ అందుకని చెప్పేసి వాళ్ళ యొక్క న్యూట్రిషనల్ స్టేటస్ని న్యూట్రిషనల్ లెవెల్స్ని ఎన్హాన్స్ చేయడానికి వాళ్ళకు కావాల్సినటువంటి ఫినాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ని అందజేయడానికి నిక్షయ పోర్టల్ అనేటువంటి దాన్ని లాంచ్ చేశారు దీని ద్వారా న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ కొరకు వాళ్ళకి అయ్యేటువంటి ఖర్చుని ఎవరైతే ఎన్రోల్ చేసుకుంటారో దీని ద్వారా వాళ్ళందరికీ కూడా అందజేస్తూ ఉంటారు ఈ ఫినాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ని ఆ విధంగా టీబీ ముక్త భారత్ అని చెప్పేసి టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది అదే గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం ఈ నాగాలాండ్ స్టేట్ వచ్చేసి ఏం చేసింది అని అంటే జన్ ఆందోళన్ శ్రీ జన్ ఆందోళన్ అన్నటువంటి కాన్సెప్ట్ జన్ ఆందోళన్ అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలి అని అంటే పీపుల్స్ మూమెంట్ పీపుల్స్ మూమెంట్ అన్నటువంటి కాన్సెప్ట్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసి ప్రజలలో అసలు ట్యూబర్ క్యూలోసిస్ అన్నటువంటిది ఏ విధంగా సంభవిస్తుంది ఒక పర్సన్ నుంచి ఇంకొక పర్సన్కి ఏ విధంగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది మనం ఒక స్టేజ్లో దానిని కనుగొన్నట్లయితే ట్రీట్మెంట్ ఉందా లేదా క్యూర్ ఉందా లేదా వీటన్నిటి గురించి ప్రజల అవేర్నెస్ని క్రియేట్ చేయడానికి వేరే స్కామ్స్ కానివ్వండి సెవరల్ స్కీమ్స్ కానివ్వండి ఇట్లా దీంట్లో భాగంగా యాక్టివ్ రోల్ని ప్లే చేస్తూ నాగాలాండ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసినటువంటి స్కీమ్స్ అండ్ ప్రతి సంవత్సరం కూడా గ్లోబల్ లెవెల్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ గెట్టింగ్ ఎఫెక్టెడ్ బై దిస్ ట్యూబర్ క్యూలోసిస్ డిసీజ్ వేర్ యాజ్ లాస్ట్ మంత్ నాగాలాండ్లో కేవలం నాలుగు వేల ఒక వంద ముప్పై ఏడు మంది మాత్రమే టీబీతో ఎఫెక్ట్ అయ్యారు అని చెప్పేసి టీబీ పేషెంట్స్ రిజిస్టర్ అయ్యారు అండ్ ఆ సంఖ్య అన్నటువంటిది ప్రతి స ప్రతి నెలకి తగ్గుతూ ఉంది ఎందుకు బికాస్ ఆఫ్ ద ఇనిషియేటివ్స్ బికాస్ ఆఫ్ ద మెషర్స్ దట్ వర్ టేకెన్ బై నాగాలాండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆ విధంగా ట్యూబర్ క్యూలోసిస్ కంట్రోల్ ప్రోగ్రామ్ దాంట్లో భాగంగాను ఈ అవార్డు లభించింది నాగాలాండ్కి రైట్ నెక్స్ట్ వన్ విచ్ స్టేట్ హాస్ డిక్లేర్ ద స్టేట్ సీడ్ ఫామ్ యాజ్ ద ఫస్ట్ కార్బన్ న్యూట్రల్ ఫామ్ ఇన్ ద కంట్రీ ఎస్ వాట్ ఈస్ దట్ స్టేట్ అండి ఇట్ ఈజ్ కేరళ స్టేట్ కేరళ స్టేట్లో ఎక్కడండి ఎక్కడ ఉంది ఈ ప్రాంతం అని అంటే ఇట్ ఈజ్ ఇన్ అలువా రీజియన్ బేసిక్లీ స్టేట్ సీడ్ ఫామ్ దీని ద్వారా ఎప్పుడైనా సరే మనం కార్బన్ న్యూట్రల్ ఫామ్ అన్నామంటే ఒకటే కార్బన్ న్యూట్రల్ న్యూట్రాలిటీని అచీవ్ చేయడం అని అంటే అసలు జీరో పర్సెంట్ కార్బన్ని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తామని కాదు అదర్ దాన్ దాట్ మనం ఎంతైతే కార్బన్ ఫుట్ ప్రింట్ని రిలీజ్ చేస్తామో ఆ కార్బన్ ఫుట్ ప్రింట్కి ఈక్వివెలెంట్ అయ్యేట్టుగా కార్బన్ ఫుట్ ప్రింట్ని ఈక్వివెలెంట్ చేసేట్టుగా న్యూట్రల్ అయ్యేట్టుగా అంతే మొత్తంలో మనం ఈ గ్రీనరీని ప్రమోట్ చేయడం కానివ్వండి అదేవిధంగా ఎన్వైర్న్మెంట్ ఫ్రెండ్లీ థింగ్స్ని ఇంక్లూడ్ చేయడం ఇలాంటి వాటన్నిటి ద్వారా కార్బన్ న్యూట్రాలిటీ అన్నటువంటిది అచీవ్ అవుతుంది అంటే మనం ఇచ్చేటువంటి నెగిటివ్ నెగిటివ్ ఫైవ్ ఉన్నట్లయితే ఇచ్చేటువంటి పాజిటివ్ కూడా ఫైవ్ ఉంది అని అన్నప్పుడు మైనస్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ ఏమవుతుందండి న్యూట్రల్ అయిపోతుంది మైనస్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ జీరో అయిపోతుంది ఆ విధంగా ఇక్కడ కూడా కార్బన్ న్యూట్రాలిటీ అచీవ్ అవ్వడం అంటే ఏంటి అని అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని కంప్లీట్గా సో ప్రొడ్యూస్ చేయకుండా ఉండడం కాదు ప్రొడ్యూస్ అయినటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని న్యూట్రల్ చేయడానికి న్యూట్రలైజ్ చేయడానికి మనం తీసుకునేటువంటి మెజర్స్ని కార్బన్ న్యూట్రాలిటీ అని చెప్పేసి అంటాం ఇక్కడ ఈ సీడ్ ఫామ్ ద్వారా కూడా కేరళ కేరళ స్టేట్ గవర్నమెంట్ చేసేటువంటి పని చేపట్టేటువంటి పని ఏంటి అని అంటే వీళ్ళు ఉత్పత్తి చేసేటువంటి ఈ సీడ్ ఫామ్ కంపెనీ ద్వారా వీళ్ళు లిబరేట్ చేసేటువంటి కార్బన్ ఫుడ్ ప్రింట్ ఎంతైతే ఉంటుందో దానిని న్యూట్రలైజ్ చేయడానికి వాళ్ళు అన్ని విధాల అన్ని విధాల మెజర్స్ని తీసుకుంటారు నాట్ ఓన్లీ దాట్ రానున్నటువంటి టూ త్రీ ఇయర్స్లో ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ దేర్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ దేర్ ఎనర్జీ సోర్సెస్ కెన్ బి మెట్ యూజింగ్ రెన్యూయబుల్ పవర్ ఓన్లీ రెన్యూయబుల్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ దట్ మైట్ బి సమ్ విండ్ ఎనర్జీ టైడల్ ఎనర్జీ సోలార్ పవర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి రానున్నటువంటి టూ త్రీ ఇయర్స్లో మన ఇండియా కూడా ఒక టార్గెట్ని సెట్ చేసుకుంది బై ట్వంటీ థర్టీ వీ నీడ్ టు జనరేట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సారీ బై ట్వంటీ సెవెంటీ అవర్ ఇండియా నీడ్ టు జనరేట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మెగావాట్స్ ఆఫ్ రెన్యూబుల్ పవర్ అని చెప్పేసి మన ఇండియా ఒక టార్గెట్ని సెట్ చేసుకుంది అయితే ఇక్కడ కేరళ స్టేట్ గవర్నమెంట్ రెండు వేల ముప్పై సంవత్సరం వరకు కేరళ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ అంటే ఆ స్టేట్ గవర్నమెంట్కి కావాల్సినటువంటి ఎనర్జీ ఎనర్జీ సోర్సెస్ దాంట్లో నలభై శాతం ఎనర్జీ వచ్చేసి రెన్యూయబుల్
అండ్ దీనికి చీఫ్ మినిస్టర్గా ఎవరు ఉన్నారండి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావు గారు దీనికి చీఫ్ మినిస్టర్గా ఉన్నారు తెలంగాణ స్టేట్ అన్నటువంటిది ఎప్పుడు ఏర్పాటు అయిందండి అని అంటే దాట్ వాజ్ ఫార్మ్డ్ ఆన్ సెకండ్ జూన్ టూ థౌజండ్ అండ్ ఫోర్టీన్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి తెలంగాణ సపరేట్ రాష్ట్రంగా అవతరించింది ఆన్ సెకండ్ జూన్ ఆ విధంగా సెకండ్ జూన్ తెలంగాణ ఫార్మేషన్ డేగా కూడా సెలబ్రేట్ చేస్తాం హియర్ ఇన్ ది కేస్ ఆఫ్ బేరియాట్రిక్ సర్జరీ అసలు వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ బేరియాట్రిక్స్ బేరియాట్రిక్స్ అంటే ఏంటంటే అండి బేసిక్లీ బేరియాట్రిక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇది మెడిసిన్లో ఒక బ్రాంచ్ ఆఫ్ మెడిసిన్ టు స్టడీ ఒబిసిటీ ఆర్ వెయిట్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ ఇప్పుడు ఒబిస అని ఎవరిని అంటామండి జనరల్గా మన హైట్కి మన వెయిట్కి హైట్ వెయిట్ ఏజ్ ఈ మూడిట్ని క్యాలిక్యులేట్ మూడిట్ని బేస్ చేసుకొని బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ అన్నటువంటి దాన్ని అందజేస్తారు ఈ బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ అన్నటువంటిది మన ఏజ్కి మన హైట్కి మన వెయిట్కి తగ్గట్టుగానే వితిన్ ప్రపోర్షనేట్ రేషియోలో ఉంది అన్నట్లయితే దట్ ఈస్ ఫెయిర్ ఫెయిర్ ఇనఫ్ అలా కాకుండా బిఎంఐ అన్నటువంటిది ఉండాల్సినటువంటి ప్రపోర్షనేట్ రేషియో కంటే ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే అలాంటి అలాంటి ఫేజ్ని అంటే ఓవర్ వెయిట్ ఎక్సెస్ వెయిట్ అయి ఉన్నట్లయితే దానినే మనం ఒబీస్ అలాంటి పర్సన్స్ని ఒబీస్ అని అంటాం అండ్ అలాంటి ఒక ఫేజ్ని ఒబిసిటీ అని చెప్పేసి అని అంటాం అండ్ అలాంటి వాటిని ట్రీట్ చేయడానికి ఒబిసిటీ కానివ్వండి వెయిట్ రిలేటెడ్ వాటిని ఎయిల్మెంట్స్ని ట్రీట్ చేసేటువంటి ఒక ఫీల్డ్ ఆఫ్ మెడిసినే బేరియాట్రిక్స్ అన్నటువంటి ఫీల్డ్ అయితే ఇక్కడ బేరియాట్రిక్ సర్జరీ రీసెంట్గా హైదరాబాద్ నుంచి ఒక ఇరవై ఆరు సంవత్సరాల వయసు కలిగినటువంటి వ్యక్తి ఆయన సర్జరీ కంటే ముందు ఆయన యొక్క వెయిట్ వచ్చేసి ఎంత ఉందండి అని అంటే వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ కేజీ వెయిట్ ఉంది అండ్ హీ ఈజ్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ మార్బెడ్ ఒబిసిటీ మార్బెడ్ ఒబిసిటీ అంటే ఏంటి అని అంటే ఒబీసే కాకపోతే ఒక డిసీజ్ లాగా మార్బిడ్ ఎక్కువగా ఒబీస్ కూడా ఎక్కువ అయిపోవడం ఆ విధంగా వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ కేజీ వెయిట్తో ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ ఆయన యొక్క బ్లడ్ ప్రెషర్ కూడా హైగా ఉండడం హై బ్లడ్ ప్రెషర్ అండ్ డయాబెటీస్ డయాబెటీస్తో కూడా బాధపడుతూ అండ్ ఇమీడియట్గా ఇలాంటి వ్యక్తికి ఇమీడియట్గా సర్జరీ అన్నటువంటిది క్యారీ అవుట్ చేయాలి అలాంటి ఇమీడియట్ అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఈయనకి సర్జరీని క్యారీ అవుట్ చేశారు అది కూడా మన తెలంగాణ రీజియన్లో అది కూడా విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ వాట్ అండి అని అంటే రోబో యొక్క సహాయంతో ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం అంటే హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లేకుండా డాక్టర్స్ లేకుండా స్పెషలైజ్డ్ డాక్టర్స్ లేకుండా కేవలం హ్యూమన్ రోబోస్ని ఇంక్లూడ్ చేసి చేస్తారని కాదండి రోబోస్ యొక్క సహాయం కూడా తీసుకొని వాటి అసిస్టెన్స్ని తీసుకొని స్పెషలైజ్డ్ డాక్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఈ ఆపరేషన్ క్యారీ అవుట్ చేశారు ఈవెన్ పోస్ట్ సర్జరీ హీ ఈజ్ ఇన్ గుడ్ హ్యాండ్స్ అండ్ హీ ఈజ్ డూయింగ్ ఆల్ గుడ్ ఆ విధంగా ఈ బేరియాట్రిక్ సర్జరీ అనేటువంటి దాన్ని పర్ఫామ్ చేసిన స్టేట్ మొట్టమొదటి స్టేట్ దాట్ ఈస్ తెలంగాణ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ స్పేస్ ఏజెన్సీ హాజ్ లాంచ్ అ ప్రైవేట్ మిషన్ టు ద మూన్ విత్ జాపనీస్ ల్యాండర్ అండ్ ఏ యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ రోవర్ వాట్ ఈస్ దట్ అండి ఇట్ ఈస్ స్పేస్ ఎగ్స్ ఫ్లోరిడా ద్వారా దీనిని దీనిని లిఫ్ట్అప్ చేశారండి బేసిక్లీ జాపనీస్ ల్యాండర్ వచ్చేసి ఏంటి అని అంటే ఇట్ ఈజ్ హుకాటో దిస్ ఈజ్ ద నేమ్ ఆఫ్ జపనీస్ ల్యాండర్ అండ్ యుఏఈ ల్యాండర్ సారీ యుఏఈ రోవర్ పేరు వచ్చేసి ఏంటండి అని అంటే ఇట్ ఈజ్ రషీద్ ల్యాండర్ యొక్క పని అండ్ రోవర్ యొక్క పని బేసిక్గా వీటి యొక్క ఫీచర్స్ ఏంటి అని చెప్పేసి నేను ఇది వరకు కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ల్యాండర్ వచ్చేసి ఏం చేస్తుంది అని అంటే ఒక శాటిలైట్ని మనం ఒక ఆర్బిట్లోకి ప్రవేశపెట్టే ముందు అంటే ఆర్బిట్లోకి ల్యాండ్ అవ్వడం మెయిన్గా ల్యాండ్ అవ్వడం అది చేసేటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి పని పర్టికులర్ ఆర్బిట్లోకి ల్యాండ్ అయిన తర్వాత సేఫ్ ల్యాండింగ్ తర్వాత ఆ ల్యాండర్లో నుంచి రోవర్ రోవర్ బయటికి వచ్చి ఈ సమ్ ఫోటోస్ని క్యాప్చర్ చేయడం కానివ్వండి చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్స్ వాటి గురించినటువంటి ఇన్ఫో కలెక్ట్ చేయడం ఇది ఈ కక్షలో ఆ ఆర్బిట్లో తిరుగుతూ రోవర్ చే చేపట్టేటువంటి పనులు సేఫ్ ల్యాండింగ్ జరిగితేనే రోవర్ బయటికి ఆ ఆర్బిట్లోకి బయటికి వస్తుంది కాబట్టి ల్యాండింగ్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ ల్యాండర్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ రోవర్ కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ మేజర్ రోల్ ఏదండి అని అంటే రోవర్ మేజర్ రోల్ని ప్లే చేస్తుంది ఇక్కడ ఆ విధంగా యుఏఈ వాళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ చేసినటువంటి మొట్టమొదటి అంటే ఈ రోవర్ రషీద్ అన్నటువంటి పేరుతో ఈ రోవర్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఆల్రెడీ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ లిఫ్ట్ అప్ ఆల్సో ఒకవేళ సక్సెస్
మొట్టమొదటి శాటిలైట్ అండ్ మొట్టమొదటి రోవర్ రషీద్ సక్సెస్ ని సాధించినట్లయితే ఇట్ ఇట్ వుడ్ బికమ్ ద ఫస్ట్ శాటిలైట్ ఫ్రమ్ యుఏఈ ఇన్ ఆర్డర్ టు స్టడీ ద మూన్ అలాంగ్ విత్ జపనీస్ ల్యాండ్ జపాన్ క్యాపిటల్ కరెన్సీ వచ్చేసి ఏంటండి దోస్ ఆర్ టోక్యో అండ్ ద కరెన్సీ ఈజ్ ఏన్ అదేవిధంగా యుఏఈ క్యాపిటల్ కరెన్సీ వచ్చేసి ఏంటి అబూధబి అండ్ దిర్హమ్ అబూధబి అండ్ దిర్హమ్ దీస్ ఆర్ క్యాపిటల్ అండ్ కరెన్సీస్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సి బగాటే ద ఫేమస్ బ్రెడ్ ఆఫ్ విచ్ కంట్రీ వాజ్ రీసెంట్లీ యాడెడ్ టు యునెస్కో ఇన్ టాంజిబుల్ కల్చరల్ హెరిటేజ్ లిస్ట్ what is that country and it is france france capital city entandi paris and the currency is euro ikkada unesco intangible cultural heritage list ante enti deeni gurinchi manam munduga telusukovali unesco yokka headquarters vachi ikkada unnayandi those are also situated in paris france అయితే ఇంటాంజిబుల్ కల్చరల్ హెరిటేజ్ లిస్ట్ లో జనరల్ గా మనకి వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్స్ అని అంటే ఏదైనా ఒక మాన్యుమెంట్ కానివ్వండి ఒక ప్లేస్ కానివ్వండి ఒక పర్టికులర్ ప్రాంతం కానివ్వండి అంటే ఒక కట్టడం ఫిజికల్ ఫామ్ లో ఒకటి కనిపిస్తూ ఉంటుంది అలా కాకుండా ఏదైనా సరే ఒక దానికి ఫిజికల్ ఫామ్ లేకుండా మనం ఫెస్టివల్స్ ని సెలబ్రేట్ చేసుకున్నటువంటి తీరు కానివ్వండి లేదా మన ట్రెడిషన్స్ అవ్వచ్చు రిచువల్స్ అవ్వచ్చు అదేవిధంగా మనం ఓరల్ గా ఉచ్చరించేటువంటి సమ్ వేదాస్ అవ్వచ్చు ఇలాంటివన్నీ కూడా సమ్ పర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్స్ అవ్వచ్చు ట్రెడిషనల్ గా ఓరల్ గా చెప్పేటువంటి వర్బల్స్ సేయింగ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇంటాంజిబుల్ కల్చరల్ హెరిటేజ్ లిస్ట్ లోకి వస్తాయి మన భారతదేశం నుంచి అయితే వైడ్ వెరైటీ ఆఫ్ థింగ్స్ ఇంటాంజిబుల్ హెరిటేజ్ లిస్ట్ లో ఉన్నాయి ఆ విధంగా రీసెంట్ గా మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే రెండు వేల ఇరవై ఒకటవ సంవత్సరంలో కోల్కత్తాకి చెందినటువంటి కోల్కత్తాస్ దుర్గా పూజ కోల్కత్తాస్ దుర్గా పూజ మన భారతదేశం నుంచి యునెస్కో యొక్క ఇంటాంజిబుల్ కల్చరల్ హెరిటేజ్ లిస్ట్ లో చోటుని దక్కించుకోవడం విశేషం కేవలం ఇది మాత్రమే కాదు మన భారతదేశం యొక్క రిచువల్స్ ట్రెడిషన్స్ అదేవిధంగా ఈ లైక్ ఈ పర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్స్ ఏవైతే ఈ వేద పఠనాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా అవి కూడా ఉన్నాయి అయితే ఇక్కడ ఫ్రాన్స్కి సంబంధించినటువంటి ఈ బగాట అన్నటువంటిది ఏంటి అని అంటే దిస్ ఈజ్ థిన్ లోఫ్ ఆఫ్ బ్రెడ్ థిన్ లోఫ్ ఆఫ్ బ్రెడ్ అండి సిన్స్ ఏజెస్ దీనిని స్టేపుల్ ఫుడ్గా వెళ్ళు దీన్ని స్టేపుల్ ఫుడ్గా వెళ్ళు తింటూ ఉంటారు ఈవెన్ యు కమ్ అక్రాస్ సమ్ ఫ్రెంచ్ టోస్ట్ ఎప్పుడు కూడా మనం సమ్ ఫెమిలియర్ రెస్టారెంట్స్కి వెళ్ళినప్పుడు ఫ్రెంచ్ టోస్ట్ అని బ్రేక్ఫాస్ట్లో ఉంటుంది ఆ ఫ్రెంచ్ టోస్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ బ్రెడ్ ఓన్లీ జనరల్గా మనకి ఇక్కడ దొరికేటువంటి బ్రెడ్తో టోస్ట్ని తయారు చేస్తారు ఫ్రెంచ్ టోస్ట్ ఆ విధంగా సిన్స్ ద ఏజెస్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ కన్సిడర్ ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్ ఆల్సో నెపోలియన్ బోనో పార్టీ నెపోలియన్ బోనో పార్టీ అని చెప్పేసి హీఈస్ అ ఫెమిలియర్ పర్సనాలిటీ ఇన్ ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్ ఈయన మిలిటరీ హెడ్గా కూడా ఉన్నారు ఆయన ఒక ప్రాంతం నుంచి ఇంకొక ప్రాంతానికి వార్ రీత్యా వెళ్లాల్సి వచ్చినప్పుడు సోల్జర్స్ అందరినీ కూడా ఈ బగాటే అన్నటువంటి థిన్ లోఫ్ ఆఫ్ బ్రెడ్ దీనిని క్యారీ అవుట్ చేయాలి ఒక ప్రాంతం నుంచి ఇంకొక ప్రాంతానికి ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ఈజీలీ డైజెస్టబుల్ అండ్ ఈజీలీ అవైలబుల్ ఆ విధంగా అప్పటి నుంచే ఇది స్టేపుల్ ఫుడ్ గా ఉన్నది కొన్ని తరాల నుంచి స్టేపుల్ ఫుడ్ గా ఉంది అండ్ స్టిల్ ఇన్ టు ఎగ్జిస్టెన్స్ కాబట్టి దీనికి యునెస్కో వాళ్ళ యొక్క ఇంటాంజిబుల్ కల్చరల్ రికగ్నిషన్ ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి రెండు వేల ఇరవై ఒకటవ సంవత్సరంలో వీళ్ళు అర్జీ పెట్టుకున్నారు అండ్ నౌ ఇట్ హ్యాస్ టర్న్ ఇన్ టు రియాలిటీ ఆ విధంగా ఫ్రాన్స్ కి చెందినటువంటి బగాటే రీసెంట్లీ యాడెడ్ టు యునెస్కో ఇంటాంజిబుల్ కల్చరల్ లిస్ట్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ which country will be the first country in the world to auction spectrum for satellite communication what is that country and it is india india lo adi kuda telecom regulatory authority of india rai vallu recent ga ee spectrum auction endukandi anante satellite communication ni cheyapattadaniki spectrum very important you all know that aithe aa spectrum edaithe undo danini velam paata veyali అని చెప్పేసి ట్రాయ్ వాళ్ళు నిర్ణయించారు కాకపోతే ఇంకా దానికి పర్టికులర్ గా కన్సెంట్ ఫామ్ అన్నటువంటిది కన్సెంట్ ఫామ్ ఇంకా లభించలేదు వన్స్ ఈ కన్సెంట్ ఫామ్ హయ్యర్ అఫీషియల్ హయ్యర్ మినిస్ట్రీస్ నుంచి లభించినట్లయితే అప్పుడు ఈ శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ నెక్స్ట్ ఫర్దర్ గా ఎప్పుడైనా శాటిలైట్స్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసి 
కమ్యూనికేషన్స్ ని పొందాలి అని అన్నప్పుడు దానికి కావలసినటువంటి స్పెక్ట్రం ఏదైతే ఉంటుందో ఆ స్పెక్ట్రం ని వేలంపాట వేసి కొనుగోలు చేసేటువంటి టెక్నాలజీ మన భారతదేశం తీసుకుని రావాలి సో దాట్ అలా తీసుకొచ్చి మనం వేరే దేశాల నుంచి ఫారినర్స్ ఫారిన్ ఇన్వెస్టర్స్ ని అట్రాక్ట్ చేసేటువంటి ఒక ప్రక్రియనే ఈ స్పెక్ట్రం ఆప్షన్ కాబట్టి ఇంకా ఇట్ డజన్ టర్న్ ఇన్ టు రియాలిటీ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ టు ఇంకమ్ ప్రాక్టీస్ సారీ రీసెర్చ్ ఫేజ్లోనే ఉంది కొంతమంది కొంతమంది టెలికమ్యూనికేషన్ అఫీషియల్స్ అదేవిధంగా టెలికామ్ టెలికామ్ రెగ్యులేటరీ వాళ్ళు ఒప్పుకున్నప్పటికీ కూడా కొన్ని టెలికామ్ సంస్థలు వాటికి ఒప్పుకోవట్లేదు ఆ విధంగా ఒక బ్యాలెన్స్ అనేటువంటిది ఏర్పాటు అయినప్పుడు కన్సెంట్ ఫామ్ వచ్చినప్పుడు ఈ ఆప్షనింగ్ అనేటువంటి ప్రక్రియని చేపడుతుంది మన భారతదేశం రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సి విచ్ స్టేట్ విల్ హోస్ట్ ఏషియస్ లార్జెస్ట్ సమ్మిట్ ఇన్ టెక్నాలజీ అండ్ ఇన్నోవేషన్ ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఎస్ వాట్ ఈస్ దట్ స్టేట్ అండి ఇట్ ఈస్ తమిళనాడు దీని యొక్క క్యాపిటల్ సిటీ ఏంటండి దట్ ఈజ్ చెన్నై అయితే ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో మార్చిలో దీనిని కండక్ట్ చేయనున్నారండి ఈ కండక్ట్ చేయబోయేటువంటి ఈ ఏదైతే ఏదైతే లార్జెస్ట్ సమ్మిట్ ఉందో ఆ సమ్మిట్ లో భాగంగా యూ ఇమాజిన్ చెన్నై యూ ఇమాజిన్ చెన్నై అన్నటువంటి పేరుతో చెన్నైని ఎన్హాన్స్ చేయాలి రానున్నటువంటి టూ త్రీ ఇయర్స్ లో టెక్నాలజికల్ వైజ్ టెక్నాలజికల్ డెవలప్మెంట్ వైజ్ చెన్నైని ఎన్హాన్స్ చేయాలి అని చెప్పేసి వీళ్ళు ఒక టార్గెట్ ని సెట్ చేసుకున్నారు దాంట్లో భాగంగానే బ్లూ ఓషన్ అవార్డ్స్ బ్లూ ఓషన్ అవార్డ్స్ ని కూడా ఈ సమ్మిట్ లో భాగంగానే అందజేస్తారు దీంట్లో వచ్చేసి త్రీ లెవెల్స్ ఉంటాయండి వన్ ఈజ్ అట్ బేబీ లెవెల్ రెండోది వచ్చేసి సమ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లెవెల్ మూడోది వచ్చేసి ఏంటండి అని అంటే దట్ ఈస్ సొసైటల్ లెవెల్ ఇట్లా త్రీ లెవెల్స్ లో బేబీ లెవెల్ అంటే ఏంటి అని అంటే దీని యొక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ జస్ట్ లైక్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్పాలి అని అంటే స్టార్ట్అప్ ఈజీగా అర్థం అవ్వడం కోసం స్టార్ట్అప్ అని అనుకోవచ్చు ఈ బేబీ లెవెల్లో దీని యొక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ ట్వంటీ మిలియన్ యూరోస్ కంటే తక్కువ ఉన్నట్లయితే వితిన్ ట్వంటీ మిలియన్ యూరోస్ ఉన్నట్లయితే దానిని బేబీ లెవెల్ అని అంటారు అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ దర్ ఇట్ హాస్ స్లిప్డ్ ఫ్రమ్ మై మైండ్ అండ్ అది వచ్చేసి ఈ ఇంప్లిమెంట్ చేసేటువంటి ప్రక్రియ స్టార్ట్అప్స్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ ఉంటాయి కదా అలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నటువంటివి హూజ్ హూజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ మోర్ దాన్ ట్వంటీ మిలియన్ యూరోస్ అలాంటి వాటికి అవార్డ్స్ ని సొసైటీలు అంటే ఏంటి అని అంటే ఆల్రెడీ స్టార్ట్అప్ స్టార్ట్ చేసేసి సొసైటీలో ఒక ఒక గుర్తింపు ఉన్నటువంటి సంస్థలు ఇలా త్రీ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ లో అవార్డ్స్ ని కూడా అందజేయాలి అని చెప్పేసి బ్లూ ఓషన్ అవార్డ్స్ ని కూడా అందజేయను మార్చి లో జరిగేటువంటి సమ్మిట్ లో భాగంగా దీంట్లో భాగంగానే ఎవరెవరు దీంట్లో భాగస్వామ్యం తీసుకుంటారు పాల్గొంటారండి అని అంటే ఏషియా నుంచి అదేవిధంగా అరాబిక్ కంట్రీస్ నుంచి అండ్ పసిఫిక్ నేషన్స్ నుంచి దీంట్లో భాగస్వామ్యం తీసుకున్నారు మోర్ దాన్ హండ్రెడ్ డెలిగేట్స్ ఈజ్ మోర్ దాన్ హండ్రెడ్ డెలిగేట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ దిస్ సమ్మిట్ గా చెప్పొచ్చు రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సి హూ అమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ చేయర్ ద టెన్త్ మీటింగ్ ఆఫ్ ఎంపవర్డ్ టాస్క్ ఫోర్స్ ఆఫ్ క్లీన్ గంగా మిషన్ హూ ఈస్ దట్ ఇట్ ఈస్ గజేంద్ర సింగ్ షెకావత్ గారు హీ ఈస్ సర్వింగ్ యాజ్ ద జల్ శక్తి మినిస్టర్ జల్ శక్తి యూనియన్ మినిస్టర్ ఆఫ్ జల్ శక్తి లేదా జల్ శక్తి మినిస్టర్ గా ఈయన సర్వీసెస్ ని అందిస్తున్నారు గజేంద్ర సింగ్ షెకావత్ గారు ఇక్కడ అసలు ఇక్కడ ఎంపవర్ టాస్క్ ఫోర్స్ ఆఫ్ క్లీన్ గంగా మిషన్ అంటే ఏంటి క్లీన్ గంగా మిషన్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ ని ఎప్పుడు ఇంట్రడ్యూస్ చేసామండి అని అంటే రెండు వేల పదకొండవ సంవత్సరంలోనే దీనిని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు గంగాని క్లీన్ చేసేటువంటి ప్రక్రియ అంటే ఆ పొల్యూషన్ లెవెల్ ని కానివ్వండి పొల్యూషన్ ని క్లీన్ చేయడానికి మళ్ళీ ఇంకొక కాన్సెప్ట్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసాం దట్ ఈజ్ నమామి గంగే నమామి గంగే అన్నటువంటి పేరుతో మేజర్ గా అంటే దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఆ గంగా రివర్ లో ఉన్నటువంటి పొల్యూషన్ ని మాత్రమే పొల్యూషన్ వరకు క్లియర్ చేయడానికి నమామి గంగే అన్నటువంటి ప్రాజెక్ట్ ని దానితో పాటుగా దాంట్లో ఉన్నటువంటి మడ్ సిల్ట్ అండ్ వేరే అదర్ థింగ్స్ అండ్ దాంట్లో ఉన్నటువంటి వాటర్ ని ప్యూరిఫై చేసి ఆ రివర్ ని రీజువినేట్ చేయడానికి అంటే ఓవరాల్ గా ఆ రివర్ ని రీజువినేట్ చేయడానికి ఇంట్రడ్యూస్ చేసినటువంటి కాన్సెప్టే క్లీన్ గంగా మిషన్ దట్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ టూ దాని ద్వారా ఇప్పటి వరకు ప్రతి సంవత్సరం కూడా దీంట్లో టూ టూ లెవెల్స్ ఉంటాయండి వన్ థింగ్ వచ్చేసి ఏంటి అని అంటే ఈ క్లీన్ గంగా క్లీన్ గంగా దీనికి సంబంధించి ఇక్కడ ఎంపవర్డ్ టాస్క్ ఫోర్స్ ఎంపవర్డ
హయ్యర్ అఫీషియల్ గా దీనికి ఉంటారు అదర్ దాన్ దాట్ క్లీన్ గంగా మిషన్ కౌన్సిల్ క్లీన్ గంగా మిషన్ కౌన్సిల్ అని ఇంకొక డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది దీనికి అధ్యక్షత ఎవరు వహిస్తారండి అని అంటే ప్రధానమంత్రి గారు అండర్ ద చైర్మన్షిప్ ఆఫ్ ఇట్ కమ్స్ అండర్ ద చైర్మన్షిప్ ఆఫ్ పిఎం ఆ విధంగా ఈ రెండు టాస్క్లు ఉంటాయి దీనిని అసలు హెడ్ గా చైర్మన్షిప్ పిఎం ఉంటారు అదేవిధంగా దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసేటువంటి ప్రక్రియ మాత్రం ఈ ఎంపవర్మెంట్ టాస్క్ ఫోర్స్ ఈ టాస్క్ ఫోర్స్ ఎంపవర్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ ఉంటుంది దానికి ఎవరు హయ్యర్ అఫీషియల్ గా ఉంటారు అని అంటే జల్ శక్తి మినిస్టర్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళే హయ్యర్ అఫీషియల్ గా ఉంటారు అండ్ ఇక్కడ రీసెంట్ గా టెన్త్ మీటింగ్ ని కండక్ట్ చేశారు దీంట్లో ఏ విధంగా రివర్స్ ని రీజువినేట్ చేయాలి అని అంటే ఏ విధమైనటువంటి గైడ్ లైన్స్ ని పాటించాలి కేవలం ఇది మాత్రమే కాదు అండ్ రీసెంట్ గా సెవెంత్ గ్లోబల్ వాటర్ సమ్మిట్ సెవెంత్ గ్లోబల్ వాటర్ సమ్మిట్ కూడా న్యూఢిల్లీలో చోటు చేసుకుంది అండ్ ఇట్ హ్యాస్ ఆల్సో బీన్ ఇనాగ్యురేటెడ్ బై అవర్ జల్ శక్తి మినిస్టర్ గజేంద్ర సింగ్ షెకావత్ గారే ఈ మీటింగ్ ని ఇనాగ్యురేట్ చేసి దీంట్లో కూడా సేమ్ థింగ్స్ రివర్స్ రీజువినేట్ చేయాలి అని అంటే మనం పాటించాల్సినటువంటి తీసుకోవాల్సినటువంటి మెజర్స్ గైడ్ లైన్స్ ఇవన్నీ ఏంటి ఏమేమి ఉన్నాయి వేరే దేశాలతో కలిసి ఏ విధమైనటువంటి టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్స్మెంట్స్ ని మన భారతదేశంలో దీనిని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఇంకల్కేట్ చేయడానికి దోహదపడతాయని చెప్పేసి వీటన్నిటి గురించి డిస్కస్ డిస్కషన్ జరిగింది రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కంట్రీస్ హాస్ ఆర్గనైజ్డ్ ద నైన్టీన్త్ హ్యాండిక్రాఫ్ట్ ట్రేడ్ ఫెయిర్ and 17th craft competition what is that um, country and it is nepal capital city which is entendi that is kathmandu is the capital city and the currency is nepal is rupee capital and currency i think ikkada recent ga nepal vishayamlo 33rd prime minister ga nepal ki maoist chief ayinatuvanti oka pramukhamainatuvanti vyakti appoint ayyar 33rd prime minister ga ఎవరి ఎవరిని అపాయింట్ చేశారండి పుష్ప కమల్ దహన్ పుష్ప కమల్ దహన్ పుష్ప కమల్ దహన్ ఈయన మావోయిస్ట్ చీఫ్ అండి ఈయన్ని థర్టీ థర్డ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ నేపాల్ గా ఈయన్ని అపాయింట్ చేశారు దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ నేపాల్ ఇక్కడ నైన్టీన్త్ హ్యాండిక్రాఫ్ట్స్ ట్రేడ్ ఫెయిర్ ఎప్పుడైనా సరే ఒక ఫెయిర్ అంటే ఏంటి అని అంటే ఆ పర్టికులర్ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి పర్టికులర్ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి హ్యాండిక్రాఫ్ట్ ఫెయిర్ అనుకోండి హ్యాండిక్రాఫ్ట్స్లో అంటే వాళ్ళు తయారు చేసేటువంటి వస్తువులు ఆ పర్టికులర్ ప్రాంతానికి ఏదైతే ఫేమస్ అండ్ అక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటువంటి వేరే వేరే హ్యాండిక్రాఫ్ట్స్ మెటీరియల్ వాటన్నిటినీ ఎగ్జిబిట్ చేసేటువంటి ఒక ప్రదేశం జనరల్గా మనం ఏదైనా ఒక వస్తువును తయారు చేసామనంటే ఒక పర్టికులర్ ప్రాంతం వరకు మాత్రమే దాని యొక్క కొనుగో కొనుగోలు సేల్స్ ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి అలా కాకుండా ఆ మొత్తం ఆ స్టేట్ మొత్తంలో ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటువంటి వాటన్నిటిని ఆల్ అట్ వన్ ప్లేస్ ఆల్ అట్ వన్ ప్లేస్ కండక్ట్ చేస్తే దానిని అలాంటి దాన్ని ఫెయిర్ అని అంటాం ఎగ్జిబిషన్స్ అని కూడా అంటాం ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అంటే ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అని అంటే ఏంటి అని అంటే ఒక పర్టికులర్ స్టేట్ కానీ యూటీ కానీ ఎప్పుడైనా ఫెయిర్ని ఎగ్జిబిషన్ని కండక్ట్ చేసినప్పుడు దాంట్లో పెట్టుకునేటువంటి స్టాల్స్ దాంట్లో ఎవరెవరైతే కొన్ని కొన్నిసార్లు ఫెయిర్స్ ఎగ్జిబిషన్స్ ఉన్నప్పుడు వేరే స్టేట్స్ నుంచి కూడా వచ్చి ఫెయిర్ ఎగ్జిబిషన్ లో పార్టిసిపేట్ స్టాల్స్ అనేటువంటి వాటిని పెట్టుకుంటూ ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళకి వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి అకామిడేషన్ వసతి గృహాలని కల్పించడం ఆ స్టాల్స్ పెట్టుకోవడానికి ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ వాళ్ళకి అరేంజ్ చేసి ఇవ్వడం వాళ్ళ యొక్క ప్రొడక్ట్స్ ని సేల్ చేసుకోవడానికి ఆ విధంగా గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ పర్టికులర్ గా ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుని ఇలాంటి వాటిని కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది అదేవిధంగా ఇక్కడ నేపాల్ గవర్నమెంట్ కూడా పంతొమ్మిదవ హ్యాండిక్రాఫ్ట్ ట్రేడ్ ఫెయిర్ దీంతో పాటుగా హ్యాండిక్రాఫ్ట్ కాంపిటీషన్ ని కూడా కండక్ట్ చేసి దాంట్లో అవార్డ్స్ ని కూడా బహుకరించడం జరిగింది రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సి ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్ సెవెంటీన్త్ ఏషియా అండ్ ద పసిఫిక్ రీజనల్ మీటింగ్ వాజ్ హెల్డ్ ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కంట్రీ వాట్ ఈస్ దట్ కంట్రీ అండి ఇట్ ఈస్ సింగపూర్ క్యాపిటల్ సిటీ వచ్చేసి ఏంటండి దట్ ఈస్ సింగపూర్ సిటీ ఇట్ సెల్ఫ్ అండ్ ద కరెన్సీ ఈజ్ సింగపూర్ డాలర్ ఇది వచ్చేసి ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్ బేసిక్లీ అసలు ఐఎల్ఓ అంటే ఏంటి దీని గురించి మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఐఎల్ఓ వచ్చేసి ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ ది ఇయర్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీన్ అండి దీని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేసి ఎక్కడ ఉన్నాయి దీస్ ఆర్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ జెనీవా స్విట్జర్లాండ్ లో దీని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ అన్నటువంటి ఉన్నాయి బేసిక్లీ
గైడ్ లైన్స్ ని లెవీ చేస్తుంది వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది అదే విధంగా మేల్ పర్సన్ కి ఫీమేల్ పర్సన్ పని చేసేటువంటి దగ్గర వాళ్ళకి ఈక్వాలిటీని ప్రమోట్ చేయడానికి వాళ్ళకి ఎప్పుడైనా వాళ్ళ యొక్క రైట్స్ కి వయలేషన్ జరిగితే అలాంటి వాటన్నిటిని సేఫ్ గార్డ్ చేయడానికి ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ డీసెంట్ వర్క్ కల్చర్ ని ప్రమోట్ చేసేటువంటి దిశగా మెజర్స్ ని గైడ్ లైన్స్ ని అందజేసేటువంటి సంస్థ ఐఎల్ అయితే ఇది వేరియస్ రిపోర్ట్స్ ని కూడా అందజేస్తూ ఉంటుందండి ఇంటర్నేషనల్ ఆర్ గ్లోబల్ వేజ్ అవుట్లుక్ గ్లోబల్ వేజ్ అవుట్లుక్ అన్నటువంటి రిపోర్ట్ ని అందజేస్తూ ఉంటుంది ఇవి మాత్రమే కాకుండా ఇంకా ఎంప్లాయీ ఎంప్లాయీ అవుట్లుక్ ఇట్లాంటి వైడ్ వెరైటీ ఆఫ్ రిపోర్ట్స్ ని ఐఎల్ఓ అందజేస్తుంది ఐఎల్ఓ ఇన్ అసోసియేషన్ విత్ సెవెంటీన్త్ ఏషియా రీజియనల్ మీటింగ్ దీనిని దీన్ని సింగపూర్ లో కండక్ట్ చేశారు కాబట్టి దీంట్లో యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఏషియా పసిఫిక్ రీజియనల్ మీటింగ్ డిఫరెంట్ డెలిగేట్స్ ఫ్రమ్ ఏషియన్ కంట్రీస్ అండ్ పసిఫిక్ నేషన్స్ ఆల్సో దీంట్లో భాగస్వామ్యం తీసుకున్నారు సో దాట్ నెక్స్ట్ రానున్న రాబో రాబోయేటువంటి తరాలు వాళ్లలో కూడా ఈ ఈ డీసెంట్ వర్క్ కల్చర్ దానిని ప్రమోట్ చేయడానికి ఏ విధమైనటువంటి మెజర్స్ తీసుకోవాలి దాని గురించి ఎక్కువ చర్చించారు రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సి హూ హ్యాస్ బీన్ అపాయింటెడ్ యాజ్ ద చైర్మన్ అండ్ మేనేజింగ్ డిరెక్టర్ ఆఫ్ ఓఎన్జిసి ఇట్ ఈస్ అరుణ్ కుమార్ సింగ్ గారు అండి ఈయన నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ బ్యాచ్ కి చెందినటువంటి ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఫ్రమ్ మధ్యప్రదేశ్ క్యాడర్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఫ్రమ్ మధ్యప్రదేశ్ క్యాడర్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఈయన ఆల్రెడీ ఈ బీపీసీఎల్ బీపీసీఎల్ అన్నటువంటి ఒక మహారత్న కంపెనీ దీంట్లో వర్క్ చేసి చైర్మన్ గా ఆయన రిటైర్ అయిపోయారు ఏ నెలలో రిటైర్ అయిపోయారండి అక్టోబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ లో ఆల్రెడీ రిటైర్ అయ్యారు ఎందుకండి ఇంత స్ట్రెస్ చేసి చెప్తున్నాను అని అంటే ఒక పర్సన్ ఇక పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్ నుంచి రిటైర్ అయిపోయిన తర్వాత మరలా అపాయింట్మెంట్ అని అంటే అది చిన్న విషయం కాదు ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం రిటైర్ అయిపోయినటువంటి ఒక పర్సన్ ని మరలా పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్ కి చైర్మన్ గా అపాయింట్ చేయడం అన్నటువంటిది ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం జరిగింది అది కూడా ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ అరుణ్ కుమార్ సింగ్ గారు చైర్మన్ అండ్ మేనేజింగ్ డిరెక్టర్ ఆఫ్ ఆయిల్ అండ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ కార్పొరేషన్ దట్ ఈస్ మహారత్న పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్ ఈయన ఇది వరకు దీంట్లో ఈ మహారత్న పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్ అయినటువంటి ఓఎన్జీసీలో పనిచేయడానికి కంటే ముందు బీపీసీఎల్ లో ఈయన చైర్మన్ గా పనిచేసి రిటైర్ అయ్యారు ఆయన కంటే ముందు మరి ఎవరు ఉండేవారండి అని అంటే ఇట్ ఈస్ ఇంటరిమ్ సిఎండిగా ఇంటరిమ్ మేనేజింగ్ డిరెక్టర్ గా ఎండిగా ఇంటరిమ్ అంటే ఏంటండి టెంపరీ అని చెప్పేసి అర్థం ఈయన కంటే ముందు అల్కా మిట్టల్ గారు ఆల్రెడీ ఎప్పుడో ఆయన యొక్క పదవి కాలం కంప్లీట్ అయిపోయి ఆయన వేకెట్ చేసేసారు అప్పటి నుంచి చాలా కాలం పాటు వరకు అది వేకెంట్ ఉంది దాని తర్వాత యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ దాట్ ఇంటరిమ్ ఎండిగా రాజేష్ కుమార్ శ్రీవాస్తవ గారిని అపాయింట్ చేశారు దాని తర్వాత ఇప్పుడు రెగ్యులర్ చైర్మన్ అండ్ ఎండిగా ఓఎన్జిసికి అరుణ్ కుమార్ సింగ్ గారిని అపాయింట్ చేశారు అండ్ వెత్స రామకృష్ణ గుప్తా ఇప్పుడు ఇది వరకు ఈయన బీపీసీఎల్ కి చీఫ్ గా ఉండేవారు కాబట్టి ఆయన ప్లేస్ ని రీప్లేస్ చేస్తూ ఈయన్ కి అడిషనల్ ఛార్జ్ ఎడిషనల్ ఛార్జ్ బీపీసీఎల్ కి ఎడిషనల్ ఛార్జ్ గా ఈయన కి పదవి అందజేశారు రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సి హూ హాస్ అపాయింటెడ్ యాజ్ ఫస్ట్ ప్రెసిడెంట్ చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్ ఆఫ్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ న్యూయార్క్ ఎవరిని అపాయింట్ చేశారండి సుష్మిత శుక్లా షీఈస్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఆరిజిన్ అండ్ చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్ బేసిక్లీ ఫెడరల్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ న్యూయార్క్ దీన్ని పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగో సంవత్సరంలో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారండి ఫెడరల్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ న్యూయార్క్ యుఎస్ఏ కి సంబంధించి వైడ్ వెరైటీ ఆఫ్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ బ్యాంక్స్ ఉంటాయి దాంట్లో వన్ ఆఫ్ ద బ్రాంచెస్ వచ్చేసి ఏదండి అని అంటే ఇట్ ఈస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ న్యూయార్క్ దానికి గాను మన భారతదేశం నుంచి ఒక పర్సన్ ని మొట్టమొదట వైస్ ప్రెసిడెంట్ గా సిఓ గా అపాయింట్ చేశారు మరి ఈ బ్యాంక్ కి ప్రెసిడెంట్ అండ్ సిఈఓ గా ఎవరున్నారండి అని అంటే ఇట్ ఈస్ జాన్ ఎఫ్ విలియమ్స్ జాన్ ఎఫ్ విలియమ్స్ వచ్చేసి దీనికి ప్రెసిడెంట్ మరియు సిఈఓగా సర్వీసెస్ ని అందిస్తున్నటువంటి వ్యక్తి అండ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ కాదు చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్ అంటే సెకండ్ సెకండ్ లెవెల్ ఆఫ్ పోస్ట్ అని చెప్పొచ్చు దానికి ఈవెంట్ని సుష్మిత శుక్ల గారిని అపాయింట్ చేశారు అదేవిధంగా వేరే ఆప్షన్స్ అప్లోడ్ చేసినట్టయితే రేష్మా కేవల్ రమణి ఈవిడ వచ్చేసి వట్టెక్స్ అన్నటువంటి బయోటెక్నాలజీ కంపెనీ 
one of the world's leading biotechnology company that is vertex massachusetts us law us law unna 20 company deeniki motta modata first female uh, female uh, chairperson ga ivada appoint avadam visesham adhe vidhanga geetha gopinath garu vachesi first deputy deputy md ga denikandi anante ee like imf international మానిటరీ ఫండ్లో ఒకప్పుడు చీఫ్ ఎకనమిస్ట్ ఆఫీసర్గా సర్వీసెస్ నందించేవారు చీఫ్ ఎకనమిస్ట్ ఆఫీసర్ దాని తర్వాత రీసెంట్గా ఫస్ట్ డిప్యూటీ మేనేజింగ్ డిరెక్టర్గా ఈవెంట్ని అపాయింట్ చేశారు ఐఎంఎఫ్ క్లియర్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సి హూ హ్యాస్ బీన్ అపాయింటెడ్ యాజ్ ద చైర్మన్ ఆఫ్ నాబార్డ్ ఎవరిని అపాయింట్ చేశారండి రీసెంట్గా కేవీ షాజీ గారిని అపాయింట్ చేశారు ఎవరి ప్లేస్లో అండి ఎవరిని రీప్లేస్ చేస్తూ అని అంటే ఇట్ ఈస్ గోవిందరాజులు చింతాల ఆయన్ని రీప్లేస్ చేస్తూ మన కేవీ షాజీ గారిని అపాయింట్ చేశారు ఆల్రెడీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సీన్ కేవీ షాజీ ఈయన డెప్యూటీ మేనేజింగ్ డిరెక్టర్గా నాబార్డ్కి డెప్యూటీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా ఇది వరకు సర్వీసెస్ని అందించారు ఆయనకు ఉన్నటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్పర్టైజ్ని వేస్ చేసుకొని రీసెంట్గా ఈయన పదవి కాలం పూర్తి అయిపోయిన సందర్భంగా ఆయన ప్లేస్ని రీప్లేస్ చేస్తూ ఈయన్ని అపాయింట్ చేశారు నాబార్డ్ అన్నటువంటిది బేసిక్లీ నాబార్డ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎఫెక్ట్స్ బాడీ ఫర్ రెగ్యులేటింగ్ తే వేటిని రెగ్యులేట్ చేస్తూ ఉంటుందండి అని అంటే దట్ ఈస్ రీజనల్ రూరల్ బ్యాంక్స్ అదేవిధంగా కోఆపరేటివ్స్ వీటిని రెగ్యులేట్ చేసేటువంటి ఎఫెక్ట్స్ బాడీ ఏదండి అని అంటే దట్ ఈస్ నాబార్డ్ నేషనల్ బ్యాంక్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ అండ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ బేసిక్లీ జనరల్గా వేరే బ్యాంక్స్ లాగా నాబార్డ్ అన్నటువంటిది డిరెక్ట్ పీపుల్కి డైరెక్ట్గా లోన్స్ని అందజేయదు కాకపోతే ఒక పర్టికులర్ సంస్థకి కానీ పర్టికులర్ బ్యాంకుకి కానీ ఇంత అమౌంట్ లంసమ్ అమౌంట్ అనేటువంటిది అందజేస్తుంది దాని ద్వారా వేరే వేరే ప్రజలకి ఎస్పెషల్లీ రూరల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రూరల్ డెవలప్మెంట్కి పాటు పడడానికి నాబార్డ్ సహాయం మేజర్ రోల్ని ప్లే చేస్తూ ఉంటుంది దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ నాబార్డ్ అండ్ రేవతి అయ్యర్ గారు వచ్చేసి ఆర్బీఐలో బోర్డ్ ఆఫ్ మెంబర్స్లో వన్ ఆఫ్ ద మెంబర్స్గా రేవతి అయ్యర్ గారు ఉన్నారు క్లియర్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ అండ్ నాబార్డ్ వచ్చేసి స్టాట్యూటరీ బాడీనా కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీనా అని అంటే ఇట్ ఈస్ అ స్టాట్యూటరీ బాడీ ఒక యాక్ట్ ద్వారా ఏర్పాటు అవుతుంది కాబట్టి దట్ ఈస్ అ స్టాట్యూటరీ బాడీ హూ హ్యాస్ రీసెంట్లీ బీన్ నామినేటెడ్ బై ద సెంటర్ యాజ్ అ యాజ్ అ మెంబర్ ఆఫ్ సెబీ బోర్డ్ ఎవరిని నామినేట్ చేశారండి మనోజ్ గోవిల్ మనోజ్ గోవిల్ బేసిక్లీ హీజ్ అన్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఇవన్నీ అపాయింట్ చేస్తా అపాయింట్ చేశారు సెబీ సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా ఎవరిని రీప్లేస్ చేస్తూ అండి అని అంటే రాజేష్ వర్మ గారిని రీప్లేస్ చేస్తూ ఆయన ప్లేస్లో సెబీ బోర్డులో వన్ ఆఫ్ ద మెంబర్స్గా మనోజ్ గోవిల్ గారిని అపాయింట్ చేశారు సెబీ వచ్చేసి సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా ఇట్ కమ్స్ అండర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫినాన్స్ అయితే ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఎఫెక్ట్స్ రెగ్యులేటరీ బాడీని వేటిని రెగ్యులేట్ చేస్తూ ఉంటుందండి సెబీ అని అంటే సెక్యూరిటీస్ సెక్యూరిటీస్ బోర్డ్ అదే సెక్యూరిటీస్ అదేవిధంగా కమోడిటీస్ వీటిని రెగ్యులేట్ చేసేటువంటి బోర్డే sebi and deeniki chairperson ga motta modati sari oka mahilani chairperson ga appoint chesaru aavide chesi evarandi anante it is madhabi puri batch garu for the first time oka mahilani sebi ki chairperson ga appoint chesaru aa vidhanga sebi board um, sebi board ki chairperson ga madhabi puri batch garu unnaru and one of the members ga uh, members ga ine appoint chesaru right next one He who among the following has won a silver medal at the World Championships in Bogota, Colombia? Who has won a silver medal? Mana Bharata Desham lo, adhi kuda Manipur Imphal ki chendi natu vanti, Manipur Imphal ki chendi natu vanti, Meerabai Chanu garu ee award ni ee ఈ వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్స్ని రీసెంట్గా కొలంబియా బగోటాలో జరిగినటువంటి ఛాంపియన్షిప్స్లో సిల్వర్ మెడల్ని సాధించారు గోల్డ్ మెడల్ని ఎవరు సాధించారండి అని అంటే చైనాకి చెందినటువంటి జియాంగ్ హీవా జియాంగ్ ఈవిడ చైనాకి చెందినటువంటి ఈవిడ గోల్డ్ మెడల్ని సాధించారు అండ్ బ్రాంజ్ మెడల్ వచ్చేసి హో జిహువా ఈవిడ వచ్చేసి బ్రాంజ్ మెడల్ని సొంతం చేసుకున్నారు అండ్ కొలంబియా క్యాపిటల్ సిటీ ఏంటండి బగోటా కరెన్సీ వచ్చేసి కొలంబియన్ పీసో క్యాపిటల్ అండ్ కరెన్సీ అర్లియర్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మీరాబాయ్ చను గారు గోల్డ్ మెడల్ని సాధించారు ప్రీవియస్లీ బట్ ఇప్పుడు రిస్ట్ పెయిన్ ఉన్నప్పటికీ కూడా వెయిట్ లిఫ్టింగ్ ఛాంపియన్షిప్స్లో అది కూడా ఫార్టీ నైన్ కేజీ కేటగిరీలో ఇవిడ సిల్వర్ మెడల్ని సాధించడం అన్నటువంటిది ఇట్స్ నాట్ అట్ ఆల్ అ స్మాల్ థింగ్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ 
See, who among the following has been named as the World Athletes of the Year 2022? It is Sydney McGlynn, Levron and Mondo Duplantis. She is a female player and female athlete. She is from the country USA Kitchen female athlete. Mondo Duplantis. She is a male athlete and Sweden Kitchen in a male athlete. Male athlete, even female athlete, 400 meter hurdles, 400 meter hurdle championships low, Vijayan is adding chin at 20, even a female athlete award la vinchindi, whereas Paul Walt, Paul Walt, e championships low, Vijayan is adding chin at 20, even a key male athlete award ni, uh, male athlete award ni, and the kunar, Sweden capital city in Tundi, that is Stockholm, and the currency is Swedish. Crone. Clear gada? Right. We live there kila winch in the words. Right. Who authored the book titled The Cherry Red Cherry Black The Story of Coffee in India? Yavar rachin charu. Kaveri nambisan garu. Yipustakani rachin charu. E story ho chesi deni guri in charanti. E book ho chesi. Coffee cultivation. Mana Bharat desam. Sixth largest coffee production. Uh, production um, country ga edha gada aniki. Mana Bharat desam. So dhani yukka history evi dhanga ondi. General ko ka legend prakari main chapter ruan ante chala mandi. Ok, Pilgrim, Makkah ki veli return out in at two ante time period lo. Apudu koni coffee beans ne ayna collect cheesi, ayna ikada chikmaglur, akunur ilanti pranta lo, ayna backyard lo, naati na two ante saplings karanam vallane. E coffee cultivation ana two ante inta motam lo expand ay India ni chipe se ok kathadwara ala chipter. Aavi thanga ye circumstances lo ayna sare coffee production. Coffee cultivation start in a particular mana bharat desam are our largest coffee producer ga yedagadam and at one day oka oka ancha oka ancha ancha ga mana bharat desam evi dhanga edhi gindu e coffee coffee cultivation gurinchi pustakam lo vela dhancher right next one who's the author of the book title city of joy it is dominic lapier and a france ki chendhi natu vanti author ina gurinchi manam part one lo discuss chesam endu ku anante dominic lapier has recently died because of age old ailments ina rachinchi natu vanti pustakala ite anirvachaniyam andu ku gaano ayana ki padma bhushan award kuda labhinchindi endu kandi anante ina mana bharata desam lo recite chesthu mana bharata desam lo jarigina natu vanti konni incidents ni base chesko ni kuda chala pustakala ni rachincharu daant lo best example cheppali anante Five past midnight in Bhopal. Five past midnight in Bhopal. E Pusakani Rachincheru. E Pusakamaches the Enigur in Chandi Anante Pantamid Vandala Yanabe Nalgo Samacharam Lajarina twenty. Bhopal gas tragedy. Dani Gurinchina twenty Pusakame. Five past midnight in Bhopal. This is also written by him. Inko Kabukoches in Tendi Anante. Is Paris burning? Is Paris burning? E Pusakani Kuda Rachincheru. City of Joy Bukoches ever Gurin Chandi Anante. Kolkata lo, oka riksha puller, ayana yoka hardships ni gurinchi explain chase tu, ayana kolkata lo untu dani experience chase dani gurinchi pustakan rachincher. Evi dhanga wide variety of languages lo, 50 languages lo, 10 millions of books, 10 millions of copies ni, uh, copies ni sale chase na tu vanti, goppa author, French author, Dominic Lapier. Clear gada? Right. Next one. Who is the first female referee to take charge as a men's? FIFA World Cup game. It is Stephanie Frappert. She is also from she is also from France. Capital city in Tundi, Paris and currency is Euro. Earlier Rendwell Pantam the Samacharam female referee ga appoint a Yeru Kakapote. General ga male referees manam, um, choose to name them. Kakapote whereas oka female referee ga undalian and took a game ni watch chessy. Yekara tapidalu jari yai. And a reference Chepal and Napur, Walla Korol major gountain. Walla Atu E2 Chesi Edena game blaming techniques Ilantavi Chepatin at later. Walla Walla Yoka Dani Midoka remark on at twenty one to the Walla Yoka profession with Andukan Chepesoka female referee in a considered chase at Apuru Athyanta Yekoga scrutinized Chesi, Dani Tarvata Matrame, even a point chaser Yekoman the female referees ye, Desam Nunchunar and Dianante. UK lo manam more than 70% of the female referees female referees ni manam uh, UK lo identify cheyochu and next jaragaboye 20 FIFA World Cup game men's FIFA World Cup game deeniki ivada female referee ga act cheyanunnaru FIFA deeni yokka um, headquarters vache ekkadu unnayandi Zurich Switzerland lo unnai clear right next one 
See who is the author of the book title Fit at Any Age? Who is it? P.V. Iyer Garu. Basically he is of 92 years old and Iyana he is an Air Marshal. Air Marshal Indian Air Force lo pani chesi natu vanti vekti. At the age of 92 years also he maintains a fit body. Avidanga manam fitness ni healthy body ni maintain chayi yali anante. Kevalo manam 30s, 20s lo undal si natu vanti avusram ledu. At any age 60s lo ayana 70s lo ayana even 90s lo ayana patki kuda manam akka kutta habit ni. कोत्ता हैबिट नहीं इसको आलिया नंटे एज इस जस्ट अ नंबर एज तो पानी लेडू अनेच बेसी फन्नी वेलो इंस्पाइ इंस्पाइर चेस्टु प्रजल नहीं इंस्पाइर चेस्टु हेल्दी बॉडी नहीं फिट बॉडी नहीं मेंटेन चेडू में ये ला अनेच बेसी इफ इट एट एनी एज अन टुंडे पुस्तक अनेच रचिंचर राइट Next one, who among the following has been elected as the president of Cardiological Society of India? It is Dr. P. C. Radhakarandi and the Cardiological Society of India in 2018. And the man of Bharat is a man of the cardiologist. Cardiologist is a man of the heart related ailments. Dr. Sundar is a man of the cardiologist. Indian cardiologist and abroad is a man of the cardiologist. अब्रॉड लो पनी जैसे ट्वेंटी कार्डियोलॉजिस्ट वेल अंदर वो कूड़ा कोलैबोरेट आईए ओके सोसाइटी नहीं कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी आने ट्वेंटी दान नहीं एयर पार्टी चेसर आधी कूड़ा अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ हु मंडी फर्स्ट दिन की यावरो प्रेसिडेंट का उन्हर वाला नंटे डॉक्टर विधान शंकर राय आयने फर्स्ट प्रेसिडेंट का उन्हरो एंड रीसेंट का माना हैदराबाद लो का फैमिलियर अपोलो हॉस्पिटल लो पानी चेसे ट्वेंटी फैमिलियर कार्डियोलॉजिस्ट आयन ट्रीट चेसे ना ट्वेंटी केसेस एस्पेशियली हार्ट रिलेटेड एलिमेंट्स लो आयन ट्रीट चेसे ना ट्वेंटी केसेस सक्सेस निसाजिंच ना ट्वेंटी रेट बट आने इतने दर्शन लो पेटिको ने रीसेंट का ये ने WTA player of the year award 2022 यवर गेल्च कुन्ना रंडी Poland की चेंदी नट्ट वन्टी इगा स्वियाटेक Poland capital city इंटेंडी that is Warsa and the currency is Polish Zloty these are capital and currency आइते इककड basically दिन्टलो coach of the year गा and newcomer of the year गा कूड कोंतमंदी athletes कोंतमंदी champions उन्ना रंडी it is Zeng Quinn Wen चेना की चेंदी नट्ट वन्ट Zeng Quinn Wen इविड़ चेसी Newcomer of the Year Newcomer of the Year टाइटिल नी सोंतन चेसकुन्नर अधे विधंग US की चेंदी नट्ट वन्टी David Witt US की चेंदी नट्ट वन्टी David Witt चेसी Coach of the Year टाइटिल नी सोंतन चेसकुन्नर यंदु कुछ अप्तु नानु इदी आनांटे इगा स्वी Player of the Year Award ने अंद जेसारू, 2.20 समच्चरम्लो, 2.20 समच्चरम्लो, Newcomer of the Year Award ने इगा स्वियाटे गर गेलिच कुनार। इपड़ु रीसंट गा, 8 tournaments ने गेलिच कोड़ं, and 37 sports winning streak नी कलिये उन्डड़ं, इस्पोर्ट्स, 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 इ WTA Player of the Year Award ever gelch kunar anante Iga Sviyata gar gelch kunar Iti varakku 2.20 vasa machcharam lo Aveda Newcomer of the Year Award ni sondhan chesku nar Year Newcomer of the Year Award ever club in chindi It is China ki chendi na 20 Zeng Quinn Wen Coach of the Year Award ever club in chindi anante David Witt Right next one See who has won the BWF BWF Badminton World Badminton Federation Female Para Badminton Player of the Year 2022 यवर गेल्च कुन्नारू मनीशा रामदास मना भारत देशान की चेंदी नेट वन्टी मनीशा रामदास यम्मा योच्चेसी 11 गोल्ड मेडल्स नी 5 ब्रांज मेडल्स नी सोंतन चेसकुन्द नी आविधंग पैरा बैडमिंटन चैम्पियन्स लो इविड पैरा बैडमिंटन फीमेल प्लेयर ऑफ द इयर टाइटिल ने सोंतन चेसकुंदी पैरा मेल प्लेयर ऑफ द इयर पैरा मेल मेल प्लेयर ऑफ द इयर अवार्ड एवर की लबिंचिंद नी अनंटे डाइकिन फ्रॉम द कंट्री जापान जापान की चेंज नेट वन्टे डाइकिन वार की लबिंचिंदी टोक्यो एंड द एन दिस आर कैपिटल एंड करेंसी मरी नॉर्मल का पैरा एथलीट्स अनंटे स्पेशली चैलेंज्ड पीपल अन अर्थम पैरा एथलीट्स सॉरी Para sports persons काकुंड, वेर वाल्डु, जन्रल इबीडब्लीएफ वाल्डु अंधी चेट वोंटी, Male Player of the Year Award, Male Player of the Year Award यवर गेल्च कुन्न रंडी अनंटे, Denmark की चेंदी नट्ट वोंटी, Victor Axelson, Denmark की चेंदी नट्ट वोंटी, 
విక్టర్ యాక్సెల్సన్ ఈ అవార్డుని అందుకున్నారు డెన్మార్క్ క్యాపిటల్ కరెన్సీ ఏంటండి దట్ ఈస్ కొపెన్ హగెన్ అండ్ ద కరెన్సీ ఈజ్ డేనిష్ క్రోన్ దీస్ ఆర్ క్యాపిటల్ అండ్ కరెన్సీ మేల్ ప్లేయర్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఫీమేల్ ప్లేయర్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఈజ్ ఆల్సో బి దేర్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సి హూ అమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ క్లిన్స్డ్ ఐసిసి మెన్స్ ప్లేయర్ ఆఫ్ ద మంత్ అవార్డ్ ఫర్ నవంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఎవరు గెలుచుకున్నారండి ఇంగ్లాండ్ ఆల్రౌండర్ అయినటువంటి జాస్ బట్లర్ గారు ఈ అవార్డ్ని గెలుచుకున్నారు ఫర్ ద మంత్ ఆఫ్ నవంబర్ జనరల్గా ఇట్లా మంత్ వైజ్ ఎందుకు ఇస్తారు అని అంటే ప్రీవియస్ వాళ్ళ యొక్క రికార్డ్స్ వాళ్ళ యొక్క రన్స్ వికెట్స్ రికార్డ్స్ అన్నిటిని వేస్ట్ చేసుకొని ఐసిసి ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ కౌన్సిల్ దీని యొక్క హెడ్ ఆఫీస్ హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేసి ఎక్కడ ఉన్నాయండి దుబాయ్లో ఉన్న దీని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేసి అయితే ఐసిసి వాళ్ళు ప్లేయర్ ఆఫ్ ద మంత్ అని చెప్పేసి ప్రతి మంత్ కూడా ప్లేయర్ ఆఫ్ ద మంత్ని డిక్లేర్ చేస్తూ ఉంటారు ఈ నవంబర్ మంత్కి వచ్చేసి ఇట్ ఈజ్ జాస్ బట్లర్ గారికి లభించింది అండ్ ఐసిసి విమెన్స్ ప్లేయర్ ఆఫ్ ద మంత్ విమెన్ ప్లేయర్ ఆఫ్ ద మంత్ వచ్చేసి విమెన్ ప్లేయర్ ఆఫ్ ద మంత్ నవంబర్ ఈ టైటిల్ని ఎవరు సొంతం చేసుకున్నారండి అని అంటే ఇట్ ఈజ్ బై అమీన్ ఐ మీన్ షీ ఈజ్ ఫ్రమ్ పాకిస్తాన్ పాకిస్తాన్కి చెందినటువంటి అమీన్కి విమెన్ ప్లేయర్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అవార్డ్ సారీ విమెన్ ప్లేయర్ ఆఫ్ ద మంత్ నవంబర్ లభించింది పాకిస్తాన్ క్యాపిటల్ సిటీ ఏంటండి ఇట్ ఈజ్ ఇస్లామాబాద్ అండ్ ద కరెన్సీ ఈజ్ పాకిస్తానీ రూపీ క్యాపిటల్ అండ్ కరెన్సీ క్లియర్ కదండి రైట్ ఓకే లెట్స్ ఆఫ్ ద నెక్స్ట్ వన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ బ్యాంక్ హ్యాస్ బ్యాక్ ద ఈఏజీ లారియట్ అవార్డ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఏ బ్యాంక్ గెలుచుకుందండి రీసెంట్గా దాట్ ఈజ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా వచ్చేసి రీసెంట్గా ఈఏజీ అవార్డ్ ఈఏజీ అంటే ఏంటి అని అంటే యూరేషియన్ గ్రూప్ యూరేషియన్ గ్రూప్ ఈ యూరేషియన్ గ్రూప్ వచ్చేసి దేనికి సంబంధించింది అని అంటే అగేన్స్ట్ యూరేషియన్ గ్రూప్ అగేన్స్ట్ మనీ లాండరింగ్ అండ్ టెర్రరిస్ట్ యాక్టివిటీస్ మనీ లాండరింగ్ అండ్ టెర్రరిస్ట్ యాక్టివిటీస్కి సంబంధించినటువంటి గ్రూప్ జస్ట్ లైక్ మనకి ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్లో ఇట్లానే ఈ టెర్రరిస్ట్ యాక్టివిటీస్కి అగేన్స్ట్గా మనీ లాండరింగ్ యాక్టివిటీస్కి అగేన్స్ట్గా ఒక ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ ఉంది వాట్ ఈస్ దట్ అండి ఇట్ ఈజ్ ఫినాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ దీని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఉన్నాయి ప్యారిస్ ఫ్రాన్స్లో దీని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ అనేవి ఉన్నాయి సేమ్ ఏ విధంగా అయితే ఫినాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ వర్క్ అవుతుందో అదే విధంగా ఆన్ ద లైన్స్ ఆఫ్ దాట్ ఈ యురేషియన్ గ్రూప్ కూడా ఈఏజీ కూడా పనిచేస్తూ ఉంటుంది దీంట్లో టోటల్గా ఎంతమంది మెంబర్స్ ఉన్నారండి అని అంటే నైన్ మెంబర్ కంట్రీస్ దీంట్లో ఉన్నారు మన భారతదేశంతో పాటు కిర్గిస్తాన్ కజకిస్తాన్ తజకిస్తాన్ చైనా ఇట్లా టోటల్గా నైన్ కంట్రీస్ దీంట్లో మెంబర్స్గా భాగస్వామ్యం తీసుకున్నాయి ఆ విధంగా వీళ్ళు ఇచ్చేటువంటి అవార్డ్స్ రీసెంట్గా జరిగినటువంటి కాన్ఫరెన్స్ రష్యాలో రష్యాలో జరిగినటువంటి కాన్ఫరెన్స్లో భాగంగా అవార్డ్ సెరమనీలో బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడాకి ఈ అవార్డ్ని ఈఏజీ లారియట్ అవార్డ్ అనేటువంటిది లభించింది ఈ బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా వచ్చేసి దీని యొక్క హెడ్ ఆఫీస్ ఎక్కడ ఉంటుందండి ఇట్స్ హెడ్ ఆఫీస్ ఈజ్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ వడోదరా గుజరాత్ ఇది వచ్చేసి మన ఎస్బీఐ ఆఫ్టర్ ఎస్బీఐ ఇట్ ఈస్ సర్వ్డ్ యాజ్ ద సెకండ్ లార్జెస్ట్ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్ మనం దీన్ని చెప్తాం అదేవిధంగా దీని యొక్క ఫౌండర్ వచ్చేసి ఎవరండి అని అంటే రితురాజ్ గైక్వాడ్ రితురాజ్ గైక్వాడ్ ఈజ్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ దిస్ బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా అండ్ దీనికి చైర్పర్సన్గా చైర్పర్సన్గా అధియా చైర్పర్సన్గా ఎవరు ఉన్నారండి అని అంటే హస్ముఖ్ అధియా హస్ముఖ్ అధియా ఈజ్ సర్వింగ్ యాజ్ ద చైర్పర్సన్ ఆఫ్ దిస్ బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా అండ్ ఇట్స్ హెడ్ ఆఫ్ ఈస్ ఈజ్ లొకేటెడ్ అండ్ వడోదరా గుజరాత్ క్లియర్ కదండి రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ బ్యాంక్ హ్యాస్ డో డొనేటెడ్ ఫోర్ పాయింట్ టూ సిక్స్ క్రోర్స్ ఫర్ రీజువినేటింగ్ లేక్స్ ఇన్ కోలా డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫ్ కర్ణాటక వాట్ ఈస్ ద బ్యాంక్ అండి స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా బేసిక్లీ ఎస్బీఐ అన్నటువంటిది కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ రీసెంట్గా ఇన్ని కోట్ల రూపాయలని ఈ కోలార్ డిస్ట్రిక్ట్లో ఉన్నటువంటి టోటల్గా ఎన్ని లేక్స్ ఉన్నాయండి కోలార్ డిస్ట్రిక్ట్లో అని అంటే ఏడు లేక్స్ ఉన్నాయండి ఈ లేక్స్ ఈ లేక్స్ పట్ల కావాల్సినటువంటి డ్యామ్ కన్స్ట్రక్షన్ కానివ్వండి అదేవిధంగా లేక్స్ని రీజువినేట్ చేసేటువంటి ప్రక్రియ ఆ లేక్స్ అరౌండ్ డ్యామ్స్ నిర్మించడం అండ్ వాటిలో ఉన్నటువంటి పొల్యూషన్ లెవెల్ని రెడ్యూస్ చేయడానికి రెడ్యూస్ చేసి రీజువినేట్ చేయడానికి ఎ
స్టేట్ క్యాపిటల్ సిటీ వచ్చేసి ఏంటండి దట్ ఈస్ బెంగళూరు చీఫ్ మినిస్టర్ వచ్చేసి బసవరాజ్ బొమ్మయ్య సర్వింగ్ యాజ్ ద చీఫ్ మినిస్టర్ హియర్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఎస్బీఐ ఎస్బీఐ అసలు ఇనీషియల్ గా మూడు బ్యాంక్స్ యొక్క కొలాబరేషన్ నే మనం బ్యాంక్ ఆఫ్ కాల్కటా అండ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ మెడ్రాస్ ఈ మూడు బ్యాంక్స్ యొక్క కొలాబరేషన్ ఇనీషియల్లీ ఇట్ ఈజ్ ఇంపీరియల్ బ్యాంక్ ఎస్బీఐ అన్నది ఇంపీరియల్ బ్యాంక్ అనేటువంటి పేరుతో నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటవ సంవత్సరంలో దానికంటే ముందే బ్యాంక్ ఆఫ్ బాంబే ఇట్ ఈస్ బ్యాంక్ ఆఫ్ బాంబే బ్యాంక్ ఆఫ్ కాల్కటా అండ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ మెడ్రాస్ ఈ త్రీ బ్యాంక్స్ యొక్క కొలాబరేషన్ ఇంపీరియల్ బ్యాంక్ దాన్ని పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటవ సంవత్సరంలో ఏర్పాటు చేశారు దాని తర్వాత ఎస్బీఐగా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదవ సంవత్సరంలో ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ దీనిని ఎస్బీఐగా రీనేమ్ చేశారు ఎస్బీఐగా ఏ ఇయర్లో రీనేమ్ చేశారు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా అడుగుతారు ఎందుకంటే ప్రీవియస్ ఎగ్జామినేషన్స్లో అడిగి ఉన్నారు కాబట్టి అండ్ దీనికి చైర్పర్సన్గా ఎవరు ఉన్నారండి ఎస్బీఐకి ప్రస్తుతం దానికి అంటే ఇట్ ఈజ్ విజయ్ శేఖర్ శర్మ విజయ్ శేఖర్ శర్మ ఈ సర్వింగ్ యాజ్ ద చీఫ్ మినిస్టర్ సారీ విజయ్ శేఖర్ శర్మ ఈ సర్వింగ్ యాజ్ ద చైర్మన్ ఆఫ్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా క్లియర్ కదండి రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సి అకార్డింగ్ టు ద న్యూస్ బజాజ్ అలయన్స్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ హ్యాస్ అ స్ట్రాటజిక్ పార్ట్నర్షిప్ విత్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ బ్యాంక్స్ వాట్ ఈస్ దట్ బ్యాంక్ అండ్ ఇట్ ఈస్ తమిళనాడు మర్చెంటైల్ బ్యాంక్ తమిళనాడు మర్చెంటైల్ బ్యాంక్తో బజాజ్ అలయన్స్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ అనేటువంటిది కొలాబరేట్ అయ్యింది బేసిక్లీ ఇలాంటి కొలాబరేషన్స్ ఎప్పుడైనా సాధ్యపడినప్పుడు ఆ రెండు ఆ రెండు కొలాబరేషన్స్లో ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ కస్టమర్స్ కానివ్వండి నెక్స్ట్ రాబోయేటువంటి న్యూ కస్టమర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకు కావాల్సినటువంటి సర్వీసెస్ కూడా కొలాబరేటివ్గానే లభిస్తాయి అండ్ ఆ సర్వీసెస్ విషయంలో దట్ మైట్ ఇంక్లూడ్ సమ్ ప్రీమియం అదేవిధంగా బ్యాంక్ వాళ్ళు అందించేటువంటి సర్వీసెస్ ఈ సర్వీసెస్ ఆన్లైన్లో కూడా అంటే వాళ్ళకు వచ్చేటువంటి క్వెరీస్ వాట్సాప్ ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ ఇట్లా వైడ్ వెరైటీ ఆఫ్ వివిధ సోర్సెస్ త్రూ వాటిని కూడా ఆ క్వెరీస్ని కూడా రిజాల్వ్ చేసేటువంటి ప్రక్రియ సాధ్యపడుతుంది ఇన్వెస్ట్మెంట్ యాక్టివిటీస్ కానివ్వండి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్సూరెన్స్ యాక్టివిటీస్ సర్వీసెస్ ఇవన్నీ కూడా ఈ రెండింటి యొక్క కొలాబరేషన్తో తమిళనాడ్ మర్చెంటైల్ బ్యాంక్ కొలాబరేటింగ్ విత్ బజాజ్ అలయన్స్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఈ రెండు కొలాబరేట్ అయ్యి ఈ సర్వీసెస్ అన్నింటినీ కూడా ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి ఎగ్జిస్టింగ్ కస్టమర్స్కి అదేవిధంగా రాబోయేటువంటి న్యూ కస్టమర్స్ వాళ్ళందరికీ కూడా అందుబాటులోకి తేనున్నారు రైట్ నెక్స్ట్ వన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ బ్యాంక్స్ హ్యాస్ ఎక్వైర్ సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ స్టేక్ ఇన్ ఫిన్ టెక్ స్టార్ట్అప్ దట్ ఈస్ మిన్ టోక్ ఇట్ ఈస్ మిన్ టోక్ అని నాట్ టక్ వాట్ ఈస్ దట్ బ్యాంక్ ఇట్ ఈస్ హౌసింగ్ డెవలప్మెంట్ ఫినాన్స్ కార్పొరేషన్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఈ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అనేటువంటిది యూ ఆల్ నో దట్ ఇట్ ఈస్ అ ప్రైవేట్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ బ్యాంక్ అండి అండ్ దీనికి సిఈఓగా ఎవరున్నారు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్కి అని అంటే ఇట్ ఈస్ శశిధర్ జగదీశన్ శశిధర్ జగదీశన్ ఈజ్ సర్వింగ్ యాజ్ ద సిఈఓ వేర్ యాజ్ దీనికి చైర్పర్సన్గా ఎవరున్నారండి అని అంటే అతను చక్రవర్తి అతను చక్రవర్తి ఈజ్ సర్వింగ్ యాజ్ ద చైర్పర్సన్ ఆఫ్ చైర్పర్సన్ ఆఫ్ హెచ్డిఎఫ్సి హెచ్డిఎఫ్సికి చైర్పర్సన్గా అతను చక్రవర్తి ఉన్నారు వేర్ యాజ్ సిఈఓగా ఎవరున్నారండి అని అంటే ఎక్స్క్యూజ్ ఇట్ ఈజ్ శశిధర్ జగదీశన్ గారు సిఈఓగా ఉన్నారు కాబట్టి ఈ మింటోక్ అన్నటువంటిది ఏంటి అని అంటే ఇట్ ఆఫర్స్ ఇట్ ఆఫర్స్ పేమెంట్ పేమెంట్ లెడ్ సర్వీసెస్ it offers payment led services generally ga manam point of sale diggara payment led services like qr code ni scan, qr code ni use chesi payment cheyadam adhe vidhanga oka link pampichi dani dwara manam payment cheyadam ilanti payment led services evaithe unta aa services ni offer chese etuvanti company ni startup pe minto aithe basically idi varake hdfc company vallu some 10 10 crores 10 crores rupees to 5.3 percentage of stakes ni konugolu chesaru and recent ga 31 crore rupees 31 crore rupees to 7.7% 7.75% is of stakes if in tech mintok lo 7.75% stakes anatvanti vatini hdfc bank swantam cheskundi clear kadandi right next one See, by what percentage has RBI cut India's GDP growth forecast for the year, for the financial year 23? Yes, what is that percentage? And 6.8 percentage. Earlier, initial RBI, asalu, 
మన భారతదేశపు యొక్క జీడిపి వృద్ధి శాతం ఎంత ఉండవచ్చని అంచనా వేసింది అని అంటే ఇట్ ఈస్ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ ఉండవచ్చని అంచనా వేసింది కాకపోతే రీసెంట్ గా ఈ ప్రొడక్షన్ రంగంలో వచ్చినటువంటి మార్పులు అండ్ డ్విండ్లింగ్ ఎఫెక్ట్ వీటన్నిటినీ దృష్టిలో పెట్టుకుని సెవెన్ పర్సెంటేజ్ నుంచి సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ జీడిపి ఫోర్ కాస్ట్ అంతా ఉండొచ్చని ఆర్బీఐ అంచనా వేసింది అండ్ ఆర్బీఐతో పాటు సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ ఉండొచ్చని ఎస్టిమేట్ ని ఇచ్చినటువంటి ఇంటర్నేషనల్ సంస్థ ఇంకొకటి వచ్చేసి ఏంటండి అని అంటే దట్ ఈస్ ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ అకార్డింగ్ టు International Monetary Fund also uh, this 6.8 percentage is the India's GDP growth forecasted for the year 23. In that way, you will observe that earlier, World Bank, World Bank Prakaram, what percentage GDP forecast is the GDP forecast? That is 6.9 percentage of the World Bank. Right, next one. Which of the following has become the world's largest wind solar hybrid power company? What is that company and it is Adani Green Companies. Adani Green Companies are not one of the recent mood of a third hybrid solar wind solar power plant in install chesi. Aave thanga manabharata desam lo ippattu varukku hybrid, hybrid wind solar power are not one of the vati. Dani through దాని త్రూ అంటే కొంచెం హెవీ అమౌంట్స్ ఆఫ్ రెన్యూబుల్ పవర్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసేటువంటి వాటిల్లో అదాని గ్రూప్ సంస్థనే ముందంజలో నిలిచింది ఇది వరకు కూడా ఉన్నటువంటి రెండు విండ్ సోలార్ హైబ్రిడ్ పవర్ కంపెనీస్ విండ్ విండ్ సోలార్ హైబ్రిడ్ పవర్ కంపెనీస్ ఆల్రెడీ ఇది వరకు రెండు ఉన్నాయండి ఆ రెండు వచ్చేసి ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ చేశారు అదాని గ్రూప్ ఆఫ్ అదాని గ్రీన్ కంపెనీస్ వచ్చేసి అని అంటే దట్ ఈస్ జైసల్మీర్ రాజస్థాన్ వేర్ యాజ్ హియర్ ఆల్సో దిస్ థర్డ్ వన్ ఇక్కడ థర్డ్ వన్ కూడా జైసల్మీర్ రాజస్థాన్ లోనే అదాని గ్రీన్ కంపెనీస్ అన్నటువంటిది జైసల్మీర్ రాజస్థాన్ లో రీసెంట్ గా విండ్ సోలార్ హైబ్రిడ్ పవర్ కంపెనీ దీంట్లో విండ్ కెపాసిటీ ఎంత కెపాసిటీ అండి అని అంటే దట్ ఈస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ మెగావాట్స్ ఆఫ్ విండ్ కెపాసిటీ అండ్ వన్ నాట్ త్రీ మెగావాట్స్ ఆఫ్ సోలార్ సోలార్ పవర్ ఇంత కెపాసిటీతో దీనిని ఇన్స్టాల్ చేశారు ఆ విధంగా మూడు హైబ్రిడ్ విండ్ సోలార్ పవర్ ప్లాంట్స్ ని ఇన్స్టాల్ చేసి అదాని గ్రూప్ ఆఫ్ అదాని గ్రీన్ కంపెనీస్ వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ పవర్ కంపెనీగా ఈ హైబ్రిడ్ పవర్ కంపెనీగా నిలిచింది రైట్ నెక్స్ట్ వన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇంటర్నేషనల్ ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ హస్ అప్రూవ్డ్ టూ ఫిఫ్టీ మిలియన్ డాలర్స్ లోన్ టు స్ట్రెంగ్ ఇన్ ఇండియాస్ లాజిస్టిక్ సెక్టర్ వాట్ ఈస్ ఇట్ బ్యాంక్ అండి ఇట్ ఈస్ ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ దీని యొక్క హెడ్ 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 క్వార్టర్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఉన్నాయండి దోస్ ఆర్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ మాండల్యాంగ్ మనీలా ఫిలిప్పైన్స్ లో దీని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ అన్నటువంటివి ఉన్నాయి అయితే ఇక్కడ జనరల్ గా మనం లాజిస్టిక్స్ అనగానే మనకు గుర్తొచ్చేది ఏంటండి మనం ఏదైనా ఒక వస్తువుని రవాణా చేయాలి అని అంటే అంటే ఒక ప్రాంతం నుంచి ఇంకొక ప్రాంతానికి రవాణా చేయడానికి ఈ మధ్యలో కావలసినటువంటి మధ్యలో ఇంక్లూడ్ అయ్యేటువంటి కార్గో మెషినరీ కానివ్వండి వేరే ఇతర ఎక్విప్మెంట్ ఏవైనా వాటి యొక్క కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్నెస్ ని తగ్గించడానికి ఇంకా వీటి యొక్క సర్వీసెస్ ని ఎన్హాన్స్ చేసి కాస్ట్ ఎఫిషియన్సీని తగ్గించి రెన్యూబుల్ పవర్ ని రెన్యూబుల్ పవర్ ని పవర్ సోర్సెస్ ని ఎన్హాన్స్ చేయడానికి ఇంక్రీజ్ చేసేటువంటి దిశగా ఈ టూ ఫిఫ్టీ మిలియన్ డాలర్స్ లోన్ లోన్ ని ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ వచ్చేసి మన ఫినాన్షియల్ భారతదేశపు సారీ ఇండియాస్ లాజిస్టిక్ సెక్టర్ కి శాంక్షన్ చేసింది రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సి ఇండియాస్ హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఈస్ టు వాట్ పర్సెంటేజ్ ఇన్ నవంబర్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ ట్వంటీ టూ ఎస్ వాట్ ఈస్ దట్ పర్సెంటేజ్ అండి ఇట్ ఈస్ ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అర్లీ ఇయర్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ జీరో పర్సెంటేజ్ ఉండేదండి దాని నుంచి ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ కి తగ్గింది అని అంటే గొప్ప విషయం అని చెప్పుకోవచ్చు జనరల్ గా మనం రెగ్యులర్ గా ఉండేటువంటి హోల్సేల్ ప్రైస్ ఎంత అండి అని అంటే దాట్ ఈజ్ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ టూ గా చెప్తాం అంటే ఇది దిస్ ఈస్ అ ఫెయిర్ ఫెయిర్ హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇన్ ఫెయిర్ ఇన్ఫ్లేషన్ వచ్చేసి ఎంత అండి అని అంటే జనరల్ గా ఫోర్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ టూ వెదర్ టూ లేదా ఎక్కువ అని అంటే ప్లస్ టూ యాడ్ చేస్తే మనం సిక్స్ ఆ విధంగా టూ నుంచి సిక్స్ మధ్యలో వేరీ అవుతూ ఉన్నట్లయితే దట్ దట్ కెన్ బి ఓకే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మోర్ దాన్ సిక్స్ దెన్ దట్ ఇన్ఫ్లేషన్ లీడ్స్ టు డిజాస్టర్స్ జనరల్ గా సరే ఇన్ఫ్లేషన్ అంటేనే ప్రైజెస్ హై అయిపోవడం డిమాండ్ పెరిగిపోవడం ఇట్లా ఇట్లాంటివన్నీ కూడా సంభవిస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి అలాంటి దానిని ఎప్పుడు 
control lo petali and anti certain measures are needed to be taken that are that can be controlled with the help of certain monetary policies that are regulated by RBI. Avidanga, Ipatavakuman observe chess not like the Kata Koni several months nunchi ide double digit lekunda, single digit a maintain out to Ravadaman at twenty decision. Earlier four point eight three percentage. 4.83 percentage last year February 2020 lo idi atyanta ippati varaku last financial year nunchi ippar varaku last year nunchi ippar varaku manam observe chesinatlayite February 2021 lone atyanta takkuva record ainatuvanti inflation rate here wholesale price inflation ki adhe vidhanga See wholesale price inflation ki and consumer price inflation ki unna 20 major differences in t in t and wholesale price inflation lo ikkada services anna 20 what in consider chayero no services are included whereas consumer price inflation lo goods and services are included goods and services are included inko kota chesi wholesale price inflation base year Rendit Kikura 2012 and wholesale price inflation OCC. This is the oldest form for calculating oldest oldest measure to calculate wholesale inflation and then Tarvata Renduvela Padnalgova Samacharam low consumer price inflation could add Avadam Valla WPI and CPI rendit ni measure chesi inflation ni calculate chedam start chesar. And these are the major differences. In one more major difference in Tian and the Dinik Sambaninchi report in Yavar release Chester and Yarante Ministry of Consumer Affairs will release Chester and CPI report in release Chesseri Ministry of Statistics and Organization Ministry of Statistics and Organization Valu release Chester. These are the major differences between these two, and I have already explained also previous classes as a part of revision. I am explaining here. Clear? Right. Next one. See, who has been named as the 2022 person of the year by Time, Times Magazine? Who is that? It is Vladimir Zelensky. Basically, Vladimir Zelensky, you know, just ever and Ukraine Yoka president. Ukraine's president, I know 20. Vladimir Zelensky, he has turned, turned out to be the person of the Year by Times Magazine 2022. Yendu kandi yen ki person of the year award ne andhe jaise the Times Magazine ante. You all know that Russia ki Ukraine ki madhe jaro tuna 20 yudha vata varnam ye dete ondo. Dhani ne overcome chesi Ukraine lo unna 20 prajal ne samrakshin chadani ki Vladimir Zelensky ki tis kunto na 20 measures guidelines bhitani itni parigan lo ki tis kuni ayna um. I am a ye visham lun, yekada kuda, I am a yoka, and a desam lo una twenty prajala yoka bago uli, dristula petukuna, and these kunduna twenty actions. What in a body person of the year, a person of the year, Times Magazine, Vladimir Zelensky, declares this in the even a pop singer, I am a twenty Taylor Swift, Taylor Swift kuda, he Times Magazine, the list lo, Nalu of Stanum loaner, Ade Vidanga, Times Heroes. Times Magazine Heroes Ochesi ever and anante women of Iran women of Iran will Ochesi Times Magazine um, Heroes ka villu nilchar indu kandi anante like uh, last year Iran lo chote ches kuna 20 oka amsam 22 year old aina 20 hansa ammai uh, hijab dharin chale du ani chepesi first initial ka thani prison lo peti thani tarvata custodial death ki guri jaisar ala ama yoke chau ki maradani ki karanam aina to one uh, custodial death yede the undu dani ki against ka ante women rights ki against ka chala mandi uh, mahila lo protest cheseru streets loki vidhu loki achi a protest loki anuvanga women of Iran will any Times Magazine heroes ga parigani chhu vala ki award ande jaisar. Iran capital currency intended those are Tehran and the currency is Iranian real capital and currency and Times magazine icon of the year icon of the year which is ever and the Malaysian actress I net one team Michelle Michelle icon of the year go Nelcher right next one 
See, Gino H. Chihua mixed dog from which country has been declared by Guinness Book of World Records as the world's longest living dog? Yes, ye de se ani nadi. It is from USA. Basically, Chihua anna twenty di. E dog. This is a Mexican breed dog. Mexican breed dog. Ante atyanta takwa like daniyoka size and. Then you can breed a variety of variety go on to the Mexican breed dog. General guy breed dogs you can average life expectancy. What you see in Tandy and Ante average life expectancy is 15 to 20 years. Padihan and Nunchi Irvay Samacharalu Kakapote E. Gino Anna Tavanti E. Chihua Chihua Dini Yoka age Ipro Prasutaniki some 22 years plus Kuni days. Idivaraku Guinness Book of World Records for Chotin Sadinch Kuna to one tea Pebbles E. Jati Kichendina to one tea dog Eden Dianante. It is Pebbles and now it is Gino from um, US. Clear Gadandi? Right. Next one. Joyce T. Fa, a 90 year old woman, has graduated from the Northern Illinois University. She hails from which country? What is that country? And she hails from the country, United States of America. Pantamidi Vandala Yabe Wakata was a much room, even a Vidya Biasani, Madirani Api Vayal Sachini, because of her marital, um, marital activities. Then Taravata Avida, uh, she has become mother, grandmother, great grandmother. She is now great grandmother. And at the age of Tombay Samacharala Vayasulo, Marala Avida Diploma, Diploma Join a year, Join a year, 2019 Join a year, recent Diploma on a good finish chase in a 20 Ganata, you recall a bench in Avidanga Chaduki Vayasuto Pani Ledu and a proof chase in a 20 international woman of chase, Evida Manabharata Desaniki, Manabharata Desam Lokuda, Ilantioka incident Rundandi, Avide Katya any Amman. Katya ni amma, she is of 96 year old and Tambay are Samachala Vaisulo, Nalugo Taragati exam clear chase in a twenty Ganata, Yura, the Kinch Kunaru, Avidanga, Nari Shakti Puraskar Award Nikuda, Yuda, Santan Cheskunar, Nari Shakti Puraskar Award Nikuda, Katya ni amman, she is from the state Kerala. Right, next one. Yes, who has been appointed as the brand ambassador of McDonald's India North and East Company? Yes, ever an appointed Jesaru, Karthi Karin Gan appointed Jesar. Yepuraina Sare, Oka person, Oka brand, ki brand ambassador, Yepura appoint Chester and Yanante, particularly a brand yoka market value enhanced share and key. Other we think a Yakum and the Prajala, a brand patla one twenty awareness ni. Inka pempo ninchaniki market value ni inka equa increase chade and cosman chipesi. Itla Tollywood personalities, Bollywood personalities, sports personalities, Waldani brand ambassadors ka appoint chase to unter. Avidanga Karti Karian Garochesi, McDonald's North and East Company, the inki brand ambassador ka appoint a year. Whereas Rashmika Mandana Garochesi, McDonald's India. McDonald's India, Daniki brand ambassador ka Rashmika Mandana Garunar. Kevala Aukka Dhani Ki Maathra Me Kadhandi Rashmika Mandana Garu Plum Anna 20 Brand Ki and Eva Anna 20, Eva Anna 20 Brand Ki Ilanti Variety of Brands Ki Kuda Yuda Brand Ambassador Ga Nil Chair Right Next One Sports Writer Journalist um, Grant Wall Died In Qatar During The World Cup Which Country Was He From? Yes He Is From The Country USA Basically Ian being a sports writer, Ipati Varaku, Yeni Sarlu, Yeni Ififa World Cups, Bhagaswamin Tiskuna Randi Anante, as a journalist, this is his eighth FIFA World Cup. FIFA World Cup Pana Twenty, Prati Nalu Samachala Kokasari, Jarutun. Ante, he has the service or experience of more than three decades, Ani Chepacho. And recently, he Katarlo Jarge Twenty, in which Argentina. Um, Argentina Desam, e FIFA World Cup ni Santan Chescuni record ni create Chesini for the third time also. Avidanga e Katarla Jarina twenty FIFA World Cup Labang Ayana collapse Ayi Akasmataga Prutichender. Right, next one. See, Drothi Pitman Hughes, the pioneering black feminist who died recently, she was from which country? She is from the country USA. 
అండ్ షీఈస్ అ బ్లాక్ ఫెమినిస్ట్ నాట్ ఓన్లీ బ్లాక్ ఫెమినిస్ట్ అండి దానితో పాటు ఆవిడ చైల్డ్ అడ్వకేట్గా కూడా ఈవిడ సర్వీసెస్ని అందించారు చైల్డ్ అడ్వకేట్గా అండ్ కమ్యూనిజ్ కమ్యూనిటీ లాయర్గా కూడా లైఫ్ టైమ్ కమ్యూనిటీ లాయర్గా కూడా ఈవిడ సర్వీసెస్ని అందించారు ఆ విధంగా షీ హ్యాస్ బీన్ అ బ్లాక్ ఫెమినిస్ట్ సిన్స్ మెనీ ఇయర్స్ అండ్ రీసెంట్లీ షీ హెస్ ఎస్ బికాస్ ఆఫ్ ఏజ్ ఓల్డ్ ఎయిల్మెంట్స్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ ఎఫ్ఐఏ అసిస్టెంట్ దట్ ఈస్ ఈ ఫెడరల్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఏజెన్సీ ఫెడరల్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఏజెన్సీ దీనికి డిరెక్టర్గా పనిచేసినటువంటి ఇనాముల్లా ఖాన్ పాజిటివ్ రీసెంట్లీ బిలాంగ్స్ టు విచ్ కంట్రీ పాకిస్తాన్ దేశానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి అండి పాకిస్తాన్ క్యాపిటల్ సిటీ వచ్చేసి ఏంటి దాట్ ఈజ్ ఇస్లామాబాద్ అండ్ ద కరెన్సీ ఈజ్ పాకిస్తానీ రూపీ అండ్ రీసెంట్గా ఈయన ఏ విధంగా మృతి చెందారండి అంటే ఆయన్ని ఓపెన్ స్పేస్లో గంతో షూట్ చేసి ఓపెన్గా ఆయన్ని చంపివేశారు ఆ విధంగా మర్డర్ త్రూ ఆయన చనిపోయినట్లు వార్తలు నిలిచారు రైట్ నెక్స్ట్ వన్ జనరల్ మిరోస్లో హర్మాన్స్కి పాజిటివ్ రీసెంట్లీ హీ వాజ్ అసోసియేటెడ్ టు విచ్ ఫీల్డ్ ఎస్ హీఈస్ అసోసియేటెడ్ టు ద ఫీల్డ్ కాస్మోనాట్ బేసిక్లీ ఈయన వచ్చేసి ఈ రష్యన్ ఆర్ సోవియట్ ఆస్ట్రోనట్గా ఈయన అర్త్ చుట్టూ కొన్ని కొన్ని వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ సిక్స్ టైమ్స్ అర్త్ చుట్టూ సర్కిల్ చేసినటువంటి వ్యక్తి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదవ సంవత్సరంలోనే ఈయన స్పేస్లోకి ఎంటర్ అయ్యారు ఆ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్లో ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఒక నైన్ డేస్ పాట వరకు అర్త్ చుట్టూ ఆయన చక్కర్లు కొట్టారు దాని తర్వాత సమ్ ఈయనతో పాటు ఇంకొక వ్యక్తి కూడా ఉన్నారు వీళ్ళిద్దరూ వాళ్ళ యొక్క లైఫ్ టైంలో అర్త్ చుట్టూ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ సిక్స్ టైమ్స్ బీయింగ్ అ కాస్మోనట్స్ దే హ్యావ్ స్పెండ్ దేర్ లైఫ్ లైక్ దాట్ అండ్ రీసెంట్లీ అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ మోర్ దాన్ నైంటీ ఇయర్స్ హీ హ్యాస్ డైడ్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ ఇంటర్నేషనల్ యాంటీ కరప్షన్ డే ఈజ్ అబ్జర్వ్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఆన్ ఎస్ ఎప్పుడు సెలబ్రేట్ చేస్తామండి దట్ ఈజ్ ఆన్ డిసెంబర్ నైన్త్ బేసిక్లీ యాంటీ కరప్షన్ పేర్లోనే ఉంది కరప్షన్ని అవాయిడ్ చేసి అంటే ఈ కరప్షన్ రహిత సొసైటీని క్రియేట్ చేయడం కోసం అని చెప్పేసి ఈ యాంటీ కరప్షన్ డేని డిసెంబర్ నైన్త్లో సెలబ్రేట్ చేస్తుంటాం దీనికి థీమ్ విల్ ఆల్సో బి దేర్ దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ అండ్ వేరే ఆప్షన్స్ చూద్దాం డిసెంబర్ సెవెంత్ వచ్చేసి వాట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ ఇంటర్నేషనల్ సివిల్ ఏవియేషన్ డే ఇంటర్నేషనల్ సివిల్ ఏవియేషన్ డే దీని గురించి మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం ఐసీఏఓ వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ర్యాంకింగ్స్ మన భారతదేశం యొక్క మన భారతదేశం యొక్క ర్యాంక్ ఎంత అండ్ టాప్ మోస్ట్ పొజిషన్లో ఐసీఓ ప్రకారం ఏ ఎయిర్లైన్స్ నిలిచే ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ అండ్ డిసెంబర్ టెన్త్ వచ్చేసి వాట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ వరల్డ్ హ్యూమన్ రైట్స్ డే వరల్డ్ హ్యూమన్ రైట్స్ డే ఈజ్ సెలబ్రేటెడ్ ఆన్ డిసెంబర్ టెన్త్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఎందుకు అని అంటే ఆన్ దిస్ డే ఇట్ సెల్ఫ్ యునైటెడ్ నేషన్స్ జనరల్ అసెంబ్లీ వాళ్ళు దీనికి సంబంధించి ఈ హ్యూమన్ రైట్స్కి సంబంధించి హ్యూమన్ రైట్స్ డిక్లరేషన్ దానిని ఈ హ్యూమన్ రైట్స్ డిక్లరేషన్ ఫామ్ అన్నటువంటి దాన్ని ఆ ప్యాక్ట్ని సైన్ చేస్తారు దాని ప్రకారం ప్రతి ఒక్క పౌరుడికి కూడా ఉండాల్సినటువంటి ఉండేటువంటి రైట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని వైలెట్ అవి వైలేషన్కి గురి అయినప్పుడు వాటిని ఏ విధంగా మనం తిరిగి పొందాలి వాటి గురించి ఎవరినెస్ క్రియేట్ చేస్తూ డిసెంబర్ టెన్త్ ఇంటర్నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ డేని సెలబ్రేట్ చేస్తాం అండ్ డిసెంబర్ లెవెంత్ వచ్చేసి వాట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ యూనిసెఫ్ డే యూనిసెఫ్ డే యునైటెడ్ నేషన్స్ ఇంటర్నేషనల్ చిల్డ్రన్ ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ దీని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఉన్నాయండి దోస్ ఆర్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ న్యూయార్క్ యుఎస్ఏ యూనిసెఫ్ డే అదేవిధంగా గ్లోబల్ లెవెల్లో మనకి వేరే ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్ డే వచ్చేసి ఎప్పుడండి దట్ ఈస్ అక్టోబర్ ట్వంటీ ఫోర్త్ సెలబ్రేట్ చేస్తాం వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ డే ఎప్పుడు సెలబ్రేట్ చేస్తాం దట్ ఈస్ ఆన్ ఏప్రిల్ సెవెంత్ ఏప్రిల్ సెవెంత్ సెలబ్రేట్ చేస్తాం ఇవి కూడా ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ నీడెడ్ టు బి రిమెంబర్డ్ అదేవిధంగా డిసెంబర్ ట్వెల్త్ వచ్చేసి వాట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ యూహెచ్సి డే యూనివర్సల్ హెల్త్ కవరేజ్ డే అంటే గ్లోబల్ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క పౌరుడికి కూడా హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ని అందించడం హూ ఎవర్ రిసైడింగ్ ఇన్ ఎవ్రీ నూక్ అండ్ కార్నర్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ని అందించడమే ఈ యూహెచ్సి యొక్క ప్రధానమైనటువంటి ఉద్దేశం ఇది సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ టోటల్గా ఎన్ని ఉన్నాయండి సెవెంటీన్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్
and nobel prize day is observed every year on that is on 10th december nadu nobel prize day ni celebrate chestaru observe chestaru endukandi anante this is the day and this is the death anniversary of alfred nobel alfred nobel gari death anniversary that is on 10th december andi aa rojune sweden capital ainatuvanti stockholm స్టాక్హోమ్ స్వీడన్లో ఈ నోబెల్ లారియట్స్ ఎవర ఎవరికైతే సిక్స్ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్లో నోబెల్ ప్రైజెస్ని అందిస్తారు కదండి ఆ నోబెల్ లారియట్స్ అందరికీ కూడా స్టాక్హోమ్లో ఈ నోబెల్ ప్రైజెస్ని అందజేస్తారు ఆన్ ద సేమ్ డే దట్ ఈస్ ద డెత్ యానివర్సరీ ఆఫ్ ఆల్ఫ్రెడ్ నోబెల్ ఆల్ఫ్రెడ్ నోబెల్ వచ్చేసి ఎవరండి అని అంటే ఈయన డైనమైట్ని ఇన్వెంట్ చేసినటువంటి గొప్ప వ్యక్తి హీ ఈజ్ ఫ్రమ్ ద కంట్రీ స్వీడన్ వీళ్ళు అందజేస్తూ ఉంటారు టోటల్గా ఫిజిక్స్ ఫిజియాలజీ కెమిస్ట్రీ దీనితో పాటుగా ఇంకా లిటరేచర్ ఎకానమీ అదేవిధంగా మా మన పీస్ టోటల్గా సిక్స్ కేటగిరీస్లో అవార్డ్స్ని అందజేస్తారు ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం పంతొమ్మిది వందల తొమ్మిది పంతొమ్మిది వందల ఒకటవ సంవత్సరంలో ఈ ప్రైజెస్ని అందజేశారు హూ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ఇండియన్ ద ఫస్ట్ ఇండియన్ టు రిసీవ్ నోబెల్ ప్రైజ్ ఎవరండి అని అంటే ఇట్ ఈజ్ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ ఫర్ ద లిటరేచర్ గీతాంజలి గీతాంజలికి గాను రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారికి మొట్టమొదటిసారి ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఫస్ట్ ఇండియన్ భారతదేశం నుంచి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారు ఈ కేటగిరీలో లిటరేచర్ కేటగిరీలో ఆయన అవార్డుని నోబెల్ ప్రైజ్ని అందుకున్నారు క్లియర్ కదా రైట్ లాస్ట్ వన్ ఫర్ టుడే నేషనల్ ఎనర్జీ కన్జర్వేషన్ డే సెలబ్రేటెడ్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఆన్ దట్ ఈజ్ ఆన్ నవంబర్ ఫోర్టీన్త్ అండి నేషనల్ ఎనర్జీ కన్జర్వేషన్ డే మనకున్నటువంటి ఎనర్జీ సోర్సెస్ అది సమ్ కన్వెన్షనల్ ఫామ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అయినా నాన్ కన్వెన్షనల్ ఫామ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అయినా సరే మనం వాటిని రీప్లెనిష్ చేయడానికి ఏ విధమైనటువంటి చర్యల్ని చేపట్టాలి దాని గురించి ఎనర్జీని కన్జర్వ్ చేసుకోవడం వల్ల మనకి ఫ్యూచర్లో ఏ విధమైనటువంటి ఉపయోగాలు ఉంటాయి వీటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని దిస్ ఎనర్జీ కన్జర్వేషన్ డే ఈ సెలబ్రేటెడ్ ఆన్ డిసెంబర్ ఫోర్టీన్త్ ఈ సందర్భంగా ఎనర్జీ కన్జర్వేషన్ అవార్డ్స్ని కూడా అందజేశారండి ఈ అవార్డ్స్ వచ్చేసి దీంట్లో రైల్వేస్కి టోటల్గా ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ అవార్డ్స్ వచ్చాయండి అని అంటే రైల్వేస్కి నైన్ అవార్డ్స్ వచ్చాయండి అదేవిధంగా రీసెంట్గా హర్యానా స్టేట్ గవర్నమెంట్ చీఫ్ మినిస్టర్ అయినటువంటి మనోహర్ లాల్ ఖత్తర్ గారు ఆయన మనోహర్ లాల్ ఖత్తర్ గారు కూడా అవార్డ్స్ని అందజేశారు ఏ సందర్భంగా అంటే దట్ ఈజ్ ఆన్ ద అకేషన్ ఆఫ్ గుడ్ గవర్నెన్స్ డే దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ అండ్ ఇక్కడ రైల్వేస్ విషయంలో టోటల్గా నైన్ ఈ ఎనర్జీ కన్జర్వేషన్ అవార్డ్స్ అందుకున్నాయి అండ్ మన తెలంగాణకి సంబంధించి కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్ కాజీగూడ రైల్వే స్టేషన్ నెంబర్ వన్ పొజిషన్లో ఉంది సదరన్ రైల్వేస్ విషయంలో దట్ ఈస్ డిసెంబర్ ఫోర్టీన్త్ అండ్ డిసెంబర్ టెన్త్ నైన్త్ సెవెంత్ వీ హ్యావ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ డిసెంబర్ సిక్స్టీన్త్ వచ్చేసి విజయ్ దివస్ అండి విజయ్ దివస్ దట్ ఈస్ సెలబ్రేటెడ్ ఆన్ ద సక్సెస్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ ట్రిడెంట్ దట్ టుక్ ప్లేస్ దట్ హ్యాస్ బీన్ ఆర్గనైజ్డ్ బై ఇండియన్ నేవీ ఇండియన్ నేవీ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ ఇండియా పాకిస్తాన్ వార్ దాంట్లో భాగంగానే పాకిస్తాన్ నుంచి బంగ్లాదేశ్ సపరేట్ రాష్ట్ర సపరేట్ దేశంగా ఏర్పాటు అవుతుంది దట్ ఈస్ విజయ దివస్ స్పెషాలిటీ దట్ ఈస్ ఆన్ డిసెంబర్ సిక్స్టీన్త్ రైట్ దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే విల్ బి మీటింగ్ అగైన్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ పార్ట్ అంటిల్ దెన్ బి ఫిట్ బి కన్సిస్టెంట్ అండ